No, no está aquí. Está buscando también. Por supuesto, Zaira, estoy buscando. Por favor, revise el maletero también. ¿Quién sabe dónde lo puso? No, no está aquí. No. Aquí tampoco. Ay, no. No está, no. No sé qué hacer. Yo tampoco. Yo tampoco. ¿Qué haremos? Es increíble lo inútiles que son. Pero no es nuestra culpa que no aparezca. Buscamos por todos lados. Seguramente su padre lo tiene escondido. ¿Qué quieres a cambio? ¿Eh? Dime qué es lo que quieres y lo haré. Haré lo que sea para tener ese paquete en mis manos. Mm, me cansé. Eh, descansaré, dormiré bien, pensaré qué quiero. Vamos a hacer un trato. Te llevo conmigo, te preparo algo de comer, te puedes recostar y dormir el tiempo que quieras. Y luego vamos por el paquete, ¿eh? No, yo no iré a tu casa. Ese lugar me sofoca, me aburre estar allá. Iré con esa mujer. Es más divertida que tú. Vamos. ¿Él también va a mi casa? Así es, él irá con ustedes. ¡Ahora! Tómalo, no lo quiero. Ay. Encuentren el paquete pronto. Sin excusas mañana, ¿de acuerdo? O si no, tu familia pagará. Recuerda que eres madre. No te atrevas a hablar de mis hijos. Lo vamos a encontrar. Perfecto. Qué linda. Espero que no haya nadie. No creo, todo está silencioso, la gente duerme. Bueno, chicas, lo llevaremos arriba como cuando lo sacamos del geriátrico. Despacio, sin hacer ruido. Bien. No responderemos si nos hacen preguntas. Me voy. Aquí vamos. Mis pies están entumidos. Necesito moverlos. Oh. Nos vemos, descansen. Sirin, el episodio aún no termina. Me dio sueño, señor. Si quiere, véala y luego me cuenta. Buenas noches. Cuidado, ¿sí? No queremos que se caiga y se rompa los huesos. Ya está viejo y no se curaría. ¿Y qué va a hacer? ¿Jugar fútbol? Estás exagerando. Guarda en silencio, camino. Arif, te lo agradezco mucho, de verdad. Tuve una noche hermosa y muy divertida. Deberíamos hacer esto al menos un par de veces al mes. Parece que a ti también te gustan las series. Nos vemos después. Buenas noches. Hasta luego. Hermana. ¿Y ese hombre? Mi tío abuelo. Eh, su esposa lo echó de la casa y está deprimido. Se quedará conmigo hasta que se reconcilie. ¿Es en serio? Increíble. ¿Increíble por qué? 
No es porque no te crea, pero nunca mencionaste que tenías un tío. Ay, no sé por qué. No tengo que contarte mi árbol genealógico. ¿Y ustedes qué están haciendo juntos hasta ahora? Quería ver una serie conmigo. Bueno, ya tenemos que entrar. Está bien, yo lo ayudaré. Tú no puedes subir escaleras. Preparen todo, yo subiría a tu tío. Anda. Cada noche traes una sorpresa diferente. La otra noche un gato y ahora traes un anciano. No lo veo aquí. No está en la habitación. ¿Y dónde estará el gato? ¿Sarna? Listos, niños, ya nos vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué buscan? Mamá, Sarna no está. Aquí estaba ayer. No creo que haya escapado. Pero si escapó. De acuerdo, no se preocupen. Lo encontraremos. Llamémosle a ver si responde. Sarna, ¿dónde estás? ¿Sarna? ¿En dónde se escondió? No lo sé, lo escuché por aquí. ¿Sarna? Sarna, estabas atrapado. Seguramente se metió cuando lo abrí para guardar la ropa y después ya no pudo salir. Es un desastre, hijos. Es muy tierno. Sí, y muy cariñoso. ¿Por qué te escondiste, pequeño? ¿Y por qué esto estaba aquí? ¡Oh! Las tarjetas, las identificaciones. Ay, Sigan cuento, caminando, tranquila. voy por ellas. A ver, San, ayúdame. El autobús ya está aquí. Pónganse los zapatos ya. Nos vemos después, Arna. Déjalo, amor. Anda, date prisa. <ríe> no te Vamos, escondas, cariño. ¿entendiste? Camina. Ponte los zapatos. Seida. Mm. ¿Sabes qué hora es? Es temprano. Oh, ¿Quién será a esta hora? Ah, estoy ah, lista. Vamos. Ay, baja. Ah, cierto, Seida. Ah, ¿Recuerdas...? ¿Que recuperé las identificaciones? Mm. Bueno, aquí está la tuya, pero creo que ella es Versan, aunque no estoy segura. Mm, es de Versan. Pero aquí dice Dunay Malí. Ah. ¿Qué es esto? Dunay Malí Gildis. ¿Pero si es Versan? ¿Qué pasa, chicas? ¿Cómo te llamas? Versan. Oye, ¿te llamaste un Aymali? No tengo tiempo para tonterías. <risa> es muy extraño. <risa> Nos vemos después, un Aymali. Va a cuidar al anciano sola. Es malhumorado, ¿sabes? Pero ella causó esto, y como ella nos buscó, va a tener que pagar las consecuencias. Esperemos que Versan encuentre el paquete hoy. O que Sadetín se sienta mal y diga dónde está, no importa. No bajar. Si hubiera querido, ya lo habría dicho, ¿no crees? Se lo pedimos de muchas formas, pero el señor no quiso confesar nada. Tenemos muchas dificultades. Qué bueno que estás trabajando con Facile. Así vas a ganar un poco más de dinero. ¿Te dijo cuánto será el pago? No, no me ha dicho. ¿No preguntaste? Creo que no es ético, Seida. 
¿Por qué no es ético? Es tu derecho. Vendimos lo que le robamos, no puedo preguntarle eso. Deberíamos trabajar gratis. Por eso me da vergüenza preguntarle si habrá pago. Bueno, tienes razón. Es cierto, pero... No, puedes trabajar gratis para nadie bajar. Mira, no te preocupes. Créeme, le pagaremos de alguna forma, es nuestra deuda. Y... Dile a la señora Facilet que escriba mi novela, Bajar. ¿De verdad? Tengo historias de amor que están muy interesantes. <risa> Tienes razón, amiga. Si quisiera, haría diez novelas. <risa> Puede ser la del niño que cambiaron en el hospital. Es una situación difícil. Murat está con una buena familia. Lo cuidan como se debe. Lo están criando con mucho amor. Pero Satin Miss está en una situación muy difícil. Es una desgracia. Pero tengo que hacer esto aunque no lo quiera. ¿De verdad? Hace un par de días que has pensado esto, así que me alegra que lo hayas decidido. Voy a preparar un café. Oye, no te vayas. ¿Puedo preguntar algo? Claro. ¿Estarás conmigo para criar al niño? Ya veremos. ¿Qué pasa? Tenemos que vernos, Kismet. ¿En este momento? Sí, ahora mismo. Está bien, salgo de inmediato. Lo había estado esperando. Sirin. Es muy temprano, no debes venir a trabajar a esta hora. Si no quieres que venga, dime. No, quiero que vengas, pero un poco más tarde. Ah, no me importa la hora. Mejor olvida el tema del horario y escucha esto. ¿Sabes quién es el anciano que vino ayer? ¿Mm? ¿El que estaba con Seida? Seida dijo que era su tío abuelo. Ay, Arif, ¿tú le creíste esa mentira? En primera, él habla correctamente. Es imposible que Seida tenga una relación con él. Pero imaginemos que es cierto. Entonces, ¿qué me dices del hecho de que mi hermana y Bersan vendían joyería en el mercado ayer? No es posible. ¿Cómo no puedes creerlo? Dijeron que es del ex esposo de Bersan, pero yo no lo creo. Su ex esposo tenía mucho dinero. No es nuestro problema. Ah, ¿Cómo que no es nuestro problema? Estoy muy preocupada por mi hermana. Sabes que ella es muy ingenua. ¿Aris? Eh, olvidé mi teléfono en la casa. Adelántate, te veré después. Aquí tiene buen provecho. ¿Y esto? Su desayuno. Prepárame un par de huevos y ponle salami. Claro, señor. ¿Algo más? No hay salami ni huevos en esta casa. ¿Cómo eso? ¿Quién viene tan temprano a la casa? ¿Quién podría ser? 
No hable, me estresa. Silencio. ¿Qué pasa? ¿Estás tramando otra de tus aventuras? No sé de qué aventuras me hablas. Escúchame bien, Bersan. Bajar es especial y si algo malo le pasa por tu culpa, haré que tu vida sea un infierno. Te lo advierto. Comprende de una vez por todas. Mira qué valiente. Sí. Si bajar te importa tanto, ¿me puedes decir por qué? Eh? Recuerdo que te dejó para regresar con su esposo. ¿Me estoy equivocando de hombre? ¿Eh? Tú hiciste algo peor, ¿lo olvidas? ¿Eh? Me dejaste y corriste con mi mejor amigo. Eso no lo mencionas. Está bien, eso digo que las dos hicimos lo mismo contigo. ¿eh? Las dos te dejamos y fuimos con alguien más. Pero veo que bajar sigue siendo muy valiosa. ¿Por qué yo no importo? Porque tú y bajar son distintas. ¿Quién era? No, mi vista está muy gastada. El mismo hombre que lo trajo anoche, Arif. Él. Ah, parece que le gusta bajar. Eso creo. ¿Qué pasó? Porque me dijiste que urgía verme. Me gustaría hablar un momento contigo. Bien, ¿de qué quieres que hablemos? Estos últimos días parece que estás muy distraída. Parece que tus prioridades cambiaron. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, pasas más tiempo en cosas triviales como intentar encontrar al hijo de tu novio. Está bien. Tendré cuidado. Si me vas en tu nuevo estilo de vida, parece que es una etapa complicada. ¿De qué estilo de vida hablas y además de todo te burlas? Creo que vivo de una forma normal. ¡Exacto! Justamente por eso estoy preocupado. Tu vida parece muy normal. Los problemas de tu hermano, los de tu amante, estás volviéndote loca con eso. Es decir, son cuestiones que no necesitan tanta atención como lo merecen las nuestras. En riesgo en chico, es apuesto, simpático, amable. Aléjate de él. Si alguien está cerca de ti, está cerca de mí. Quiero que no lo olvides jamás. Está bien, Arif, ya suéltame. Bajar, ¿podrías decirme qué fue lo que pasó? Pues... asaltaron a Sirin cuando ella regresaba del trabajo. ¿Qué? Uh -huh. Y también la golpearon en la cabeza. Qué mala suerte. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes la atacaron? Donde encontramos el abrigo. Le sangraba la cabeza. También se llevaron su bolso. 
¿Quiénes fueron? ¿Ellos la atacaron? No lo sé. No hice conjeturas, pero cuando pasó dejó tirado el abrigo y yo fui a buscarlo. Eso es todo lo que puedo decir hasta ahora. ¿Qué hay en el abrigo que es tan importante? Um, dinero. Estaba en el abrigo. ¿Lo encontraste? Ah, no pude verlo en el momento. Estaba en este bolsillo, se lo llevaron. En fin, al menos estamos bien. ¿Era mucho dinero? Eran 100 liras. ¿Estabas preocupada por esa cantidad? Te pusiste en peligro durante la noche. No, no, Arif, no hay Oye, necesidad. Bajar. Si lo hiciste es que lo necesitas. Toma. Te lo agradezco. Te lo devolveré lo antes posible. No te preocupes. No me urge. Ah, ¿Bajar? ¿Encontraste el abrigo? Lo tengo. El paquete. ¿El paquete está dentro? Buenas noches, Sarif. Muchas gracias. ¿Qué quiso decir Saida con paquete? Bueno, supongo que ella quiso decir dinero. Se le trabó la lengua. ¿A dónde vas? Para arriba. Ah. Ah, ya dinos si encontraste el paquete. Dime. Arda armó el rompecabezas solo. Ah, qué bueno, vuelvan adentro. Pero ya lo hice. Qué bueno, hijo, vuelvan adentro. Pero no lo entiendes. Tú no me entiendes, hija. No me hagas decirlo de nuevo. Por favor, entra. Vamos. Buenas noches, Arif. Bajar, espera un poco. Seida, tú también espera. ¿Qué te pasa? Ya es muy tarde. Quiero que hablemos todos. Vengan. No, no lo haremos. No es el momento. Escucha, Seida. A mí no me provoques. Dije que entrarás. Vamos. Tú también, Bajar. Entren. Entren. ¿Puedo ir? No es necesario. Quédate ahí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tienen que compartir? ¿Eh? ¿Qué? Es mejor que me digan qué es lo que están haciendo. ¿Salir en medio de la noche a quitarle el abrigo a unos chicos para recuperar un paquete? ¿Qué es ese paquete? Díganme para que pueda entender. No es un paquete, sino dinero. Había dinero en el abrigo. Seida quiso decir eso. No te preocupes porque dije paquete... Había dinero en su abrigo y fue a buscarlo. ¿Es cierto eso? ¿Había dinero? Había 250. ¿Qué más podría haber? ¿Dices que había 250? Sí, precisamente. Bajar me dijo 100. ¿Qué importa cuánto era? No me hagas caso, Arif. Suficiente. Basta. 
Ya basta de decirme mentiras las dos. ¿Tengo que seguir preocupándome por ti? ¿Eh? ¿No te he dicho que no te acerques a Bersán? ¿Eh? ¿Te lo dije o no? Siento que estoy cuidando niñas. ¿Qué no sabes la diferencia entre lo correcto y lo que está mal? Atacas drogadictos a medianoche. ¿Qué? No, no fue así, yo no ataqué. ¿De qué hablas? ¿De verdad? Los atacaste con una madera. No lo entiendo. Vas al gran bazar. Vendes cosas. Sigues desapareciendo. Bajar. ¿En qué estás metida? ¿Eh? ¿Qué está mal? Nada está mal. Ah, oh, ya basta. No la presiones. Ya contestamos todo lo que preguntaste. Cállate. Mira, Seida. No hagas que me moleste. Tú y Versán no la ayudan. Y no sé qué hagan con bajar. Puedo verlo. Sirín te lavó el cerebro. Solo me estás confundiendo. Estoy confundido desde que Bajar se mudó. No puedo dejar de preocuparme por algo que le pueda pasar. Y dices que no podrías soportar que algo malo me pasara. Y tú te metes en problemas. No te metas en problemas y me ayudarás. Pero no me escuchas. Siempre que te veo solo dices, hola Arif, ¿cómo estás Arif? Vaya comunicación, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué dije para que me viera así? Como si no tuviera nada que decir. Suficiente, ya basta. Les juro que ya no aguanto más. ¿Sabes de qué estaba hablando? Sabes bien de qué hablaba. Dice que aún te sigue amando. Está bien. ¿Es importante? ¿Qué les dijo Arif? No, no es importante. ¿Y? No grites. ¿Qué? Cállate. Pero si por suerte no oye nada. ¡Qué alivio! Muy bien, llama a Sam rápidamente. Eh, ¿Hola? ¡Lo encontramos! ¡Sí, sí, lo encontramos! ¿Está bien? Está bien, está bien. ¿Qué te dijo? Dijo que bien hecho y que las dos hicieron buen trabajo. Pero quiere que el paquete se entregue de inmediato. Está bien, ¿a dónde hay que llevarlo? A la galería, dijo. Pero Bajar tiene que entregarlo. ¿Yo entregarlo? ¿Por qué? No puedo hacerlo. Descuida, iré contigo y te esperaré en el auto. Yo te llevaré ahí. Pero voy a entrar sola, ¿verdad? Claro. Está bien, ojalá resulte. Esto ya fue demasiado. Le daré el paquete y terminaremos con esto. Ya basta. No, no. Yo también estaré allí. Estaré en la puerta. Ya basta, Versan. Déjame cambiarme para irme. Me cambiaré y nos veremos en la puerta. Le diré a Sem cuando nos libraremos de este viejo. Mejor me voy a cambiar. Sirín, 
Vamos, tómate esto para que tu dolor sane. Vamos. A dormir ahora. Mejor descansa, ¿de acuerdo? No puedo. Estoy muy enojada. Muy decepcionada. ¿Cómo puede mi hermana mayor hacerme esto? ¿Por qué le pidió a Arif que no me acompañara después del trabajo? Ella sabe que mi madre le pidió que me cuidara. Pero tu hermana no dijo nada de eso. ¿Y creíste cada palabra, papá? Mira, hija. Tal vez Arif era el que no quería, ya que puede causar rumores de la gente. Déjame decirte algo. No hablemos más de esto. Tengo buenas noticias. ¿Qué noticias? Dime. ¿Quieren comprar el terreno de la casa? Uh, ¿Nuestra casa? Nuestra casa. La pagarían muy bien. Creo que deberíamos venderla. Recibiríamos algo de dinero y tu hermana podría relajarse un poco. ¿Qué tiene que ver bajar con nuestra casa? ¿Qué quieres decir con qué tiene que ver bajar? Esa casa pertenecía a tu madre. Mm. Y ahora sus herederos. Tú, Bajar y también yo. Esto es increíble. Esto ya es demasiado. ¿Qué le pasa a Bajar? Bajar no tiene relación con nuestra casa. No es su casa. Es mía. Mía y tuya. Ahora que recuerdo, me dijo mi madre muchas veces que esa casa sería mía. Pero la ley dice que... Eso no me importa. Esa casa no le pertenece. Solamente es tuya y mía. Punto. ¿Qué se está creyendo? Una hermana mayor debe cuidar siempre de su hermana menor, ¿está bien? Ella tiene su casa, nosotros la nuestra. Está bien, hija. Lo hablaremos después, cuando te tranquilices. Ven, acércate, ¿quieres? Ven. Óyeme bien. La casa es nuestra. ¿Comprendes? Descansa, por favor. Anda, buenas noches. Que descanses. ¿Señor Sem? Sube aquí. buscando, ¿verdad? Claro. ¿Sabes algo? Naciste para hacer esto. No nací para hacer este tipo de cosas. ¿Qué te sucede ahora porque estás tan enojada conmigo, hermosa? Estoy molesta con usted por lo que le hizo a mi hermana. ¿Y quieres decirme qué le hice a tu hermana? Sus hombres la atacaron en la calle, en medio de la noche. La golpearon y ahora está asustada. Ella tenía muy poco dinero y ellos se lo quitaron. Le dije que iba a encontrar su paquete, lo hice y aquí está. ¿Por qué fue capaz de lastimar a mi familia? Yo no lo hice. ¿Puedo irme? 
Harás un último trabajo. Prepárate. ¿Un último trabajo? No, no lo haré. Esto es muy peligroso. Ya no puedo. No somos capaces de hacerlo. Como vio, arruinamos todo la... El viernes harás un último trabajo. Me lo debes por todo lo que sabes. ¿Qué pasó? Quiere que hagamos un último trabajo. ¿Por qué me cierras la puerta en la cara? ¿Y por fin se va a terminar esto? Supuestamente sí, pero ¿qué tal si dice que no? ¿Vamos a vivir bajo sus amenazas? Querida, se acabará si él te lo dice, ¿no? No quiero hacerlo otra vez. Se lo dije muchas veces, pero él me dijo que se lo debemos. Además, no somos buenas en esto. Siempre arruinamos todo. ¿Pero qué más podemos hacer? Aparte, no podemos deshacernos de nuestro error. Entiende, Bersan. Es un psicópata. ¿De acuerdo? Y no pienses que nos dejará solas nunca más. Ni lo menciones, Bajar. Mira... Bersan tiene razón. Hagámoslo por última vez y seamos libres. Y si vemos que no nos deja en paz y nos amenaza, iremos a la policía, lo prometo. Claro, iremos a la policía si no nos deja tranquilas. Pero aprovechemos esta oportunidad, así ganamos algo. ¿Sí, Bajar? ¿Los niños duermen? Están adentro. Puede ser, pobres niños, se han quedado dormidos en el suelo. Mira eso, bajar. Terminaron el rompecabezas. Despierta. Tus hijos son muy inteligentes. Pequeño Doruk. Levántate, mamá, ya llegó. Vamos, cariño. Abre Vamos. los ojos, bebé. Ya te vas. Por favor. Vamos, cariño. Gerarda colocó todas las piezas del rompecabezas. Fue muy rápido. Mm. Muy, muy rápido. Es como una máquina. Mm, mm, mm. ¿Eso es verdad? <risa> Mamá, no decimos mentiras. ¿Por qué dudas de nosotros? Nisa nunca te ha mentido. Yo no dije nada de eso. ¿Por qué no te creería? Por supuesto que sí. No, sé que no nos crees. Ayer les dije a ti y a Seida que vinieran a ver, pero nadie le importó. Me entristece que eso pase. Nissan, discúlpame, pero ayer fue un día muy agitado para todos. Por supuesto que te creo. Ah, vámonos, el autobús está aquí. Tense prisa, corran. No lo hagamos esperar. ¿Hiciste tu mochila? Bien hecho. Cariño. Ay, mi querido Arda. Ya me voy al trabajo, pero te veré esta noche, ¿sí? 
Ay, te amo. A usted también lo veré. Hasta luego. Escúcheme. No vaya a ser un gruñón con mi hijo. No se atreva. Que tengas un buen día. Gracias. Mm, mm, ten cuidado, ¿sí? Adiós. Ve. Lentamente. Lento. Siéntate. Ponte el cinturón. Los dos, ponte el cinturón, por favor. Buenos días, Aida. Buenos días, ya me voy. ¿A dónde? Eh, hoy me gustaría salir temprano de trabajar. Espero que Facilet no haga un escándalo si llego antes. Ah, ¿dónde vas a ir? Te lo diré después bajar. Hasta luego. Nos vemos. Seida. Ah, ¿cómo está Arda? Él está bien. ¿Por qué preguntas? Ah, es que mis hijos estaban algo cansados. Batallé mucho al despertarlos, por eso preguntaba por Arda. Ah, él durmió muy bien, hasta se levantó más temprano. Está bien, entonces traeré a Arda para que desayunemos. Ay, oh, eso sería excelente. Anda, ya está. <risa> Saçları samur, gözleri mahmur, biraz da şirin olsun. Olsun! ¿Por qué estás tan alegre esta mañana? Porque encontramos el paquete y nos libraremos de ti esta noche. ¿Qué? ¿Pensaste que ibas a quedarte? Bajar le preguntó a Sem qué hacer. Es necesario regresarte. Por fin encontramos el paquete y él dijo que mañana te dejáramos en la puerta de la casa de ancianos cuando oscurezca. Bienvenido. <risa> ¿Qué pasa contigo ahora? Buenos días. Buenos días. Vine para llevarme a Arda. Yo no iré con Facilet hoy, así que dije que podríamos jugar con Arda. Hola, señor Sandetín, bueno. buenos, buenos días. ¿Está molesto porque se irá? ¿Está molesto por volver a la casa? No, de hecho estar aquí es más aburrido que estar allá. Su comida sabe mal. Aparte, ella es grosera. Le iba a decir que se quedara unos días si quiere. Vamos, Arda. ¿Le dijiste que se quedara más días? Sam dijo que lo dejaras en la noche. No aclaró que tiene que ser esa noche. Probablemente escuchaste mal y lo malentendiste. Además, te dijo que está aburrido y no quiere estar aquí. No, no estoy aburrido, me quedo. ¡Nos acabas de decir que estabas aburrido, anciano! ¡Bajar! ¿Qué intentas hacer? ¡Me volveré loca si se queda! Ay, ¿por qué le gritas? Deja que el hombre se quede unos días. ¿Qué tiene de malo? Relájate. Bien, me quedaré. Solo será otro día. Claro. Vamos a desayunar. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le hiciste a la puerta? Está toda cremosa. Vamos. Vamos. ¡Solo vete de aquí! Levántame. ¿Por qué quieres que te levante? Necesito ir al baño. Uy, no puede ser. Irás al baño seguido si sigues bebiendo tanto té. ¡Párate! Mira, Arda, juega con esto. Tú puedes hacerlo. Voy a hacer el desayuno. ¿Quieres que te haga el pan francés que tanto te gusta?
Buenos días. Buenos días. Uh, espero estés bien. Gracias. ¿Cómo está tu cabeza? Adolorida. Pero estoy agradecida por estar aquí, ¿sabes? Pude morir. No digas eso. Mm. ¿Cómo fue que pasó? Bajar me contó muy poco de cómo fue. No importa. Bueno, yo... Si tú quieres, vamos juntos hoy al trabajo. ¿Mm? ¿Pero seguro que la gente no dirá nada? Gracias, pero no. Puedo ir por mi propia cuenta al trabajo. No quiero que la gente comente. Porque es más importante para ti no ser señalado. Pensé que eras diferente. Desayuno está listo, Arda. ¿La estoy molestando mucho? ¿Mm? ¿La estoy molestando? No, solo miraba. Thank you. 
Seida. ¿Mm? Eh, tenía un libro de Sudoku por aquí. ¿Lo has visto? No, no, no lo he visto. ¿Dónde crees que lo dejaste? Bueno, lo dejé en mi escritorio la noche que me besaste. Entonces no lo encontrarás. ¿Por qué? Porque sabes bien que el libro no está perdido. Sabes dónde está. Esto es increíble. Dice que lo besé. Oh, idiota. ¿Por qué haría eso? Papá, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, cariño. ¿Puedo pedirte un favor? ¿Recogerías a los niños del autobús escolar cuando lleguen? Claro, ¿a dónde vas? Ah, te diré después. Nos vemos. Gracias. Seida, ven. Seida, ven. Ya voy. Voy a entrar. Ah, genial. ¿Quiere que planche esto? No, la saqué para regalarla. Eh, mi armario está muy lleno, así que quería tener algo de espacio. Ah, muy bien. Supongo que la va a donar. No. Eh, pensé que tú querrías tomar toda. Eh, está limpia y cuidada. Es lo que estoy viendo. Están nuevas. Ay, son tan suaves. ¿Por qué no la tomas toda, entonces? Muchas gracias, en serio lo aprecio. La gente estará muy feliz por ellas. Ah, oh, pensé que tú ibas a quedarte con la ropa. Ay, no. No la voy a usar, no me gusta este estilo, no me queda. Pero tu ropa está muy desgastada. Ay, ¿qué importa que sea así, señora? Mire, la vida sería aburrida con esto. Al menos la ropa que uso es colorida y divertida, ¿no lo cree? Bien. Tiene razón, perdón. Está bien, ¿por qué no las tomaría? Gracias, en serio son bonitas. ¿Sabe? No tenía nada que ponerme para lugares apropiados y agradables. Ay, realmente se lo agradezco. Esto es tan maravilloso. Creo que puedo usarlas para funerales u hospitales y esos lugares serios. Me los llevo. Gracias. Ay, mire qué zapatillas tan bonitas las usaré. Gracias. Qué detalle, señora. ¿Qué es eso? Esto, tu madre me regaló la ropa que ya no usa. ¿Por qué le regalaste ropa a Seida? No preguntes, es evidente. No entiendo. No te das cuenta del por qué quería que se vistiera adecuadamente. Pero me estoy arrepintiendo de habérsela dado. Es una mala agradecida. Acabo de darle mi ropa nueva, pero a ella no le gusta y dice que es aburrida. A los pobres se la regalará. En serio, no puedo entenderla. Después aceptó llevársela por compromiso. Dijo, la usaré para hospitales y funerales. <risa> ¿Puedes creerlo? Mi ropa es adecuada para funerales. No se da cuenta de lo que lleva puesto. Estampados de panteras, leopardos, lentejuelas... Así le gusta vestirse. Por favor, hijo, date cuenta. Usa tu sentido común. No se molesten, yo abro, yo abro. ¿Bajar? ¿Cómo estás, Eida? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Qué gusto! Recordé que tengo que hablar con Facilet sobre un asunto. Traje a Arda para que se distrajera un poco. Ay, oh, está perfecto. Pensé que no ibas a trabajar hoy. Ah, bajar. Hola, señora Facilet. Recordé algo sobre lo que hablamos el otro día y quería venir para decirte de inmediato. Oh, está bien. Entonces hablemos. ¿Cómo estás, Arda? Si estás disponible, desde luego. Estoy disponible. Adelante, estás en tu casa. Hablemos en la terraza. Buenos días, Raif. No la bajar. Señora, si quiere, puedo quedarme con Arda en la cocina. Oye, no limites a tu hijo. Él puede jugar donde quiera. Hola, 
voltea, cariño. Te quitaré el abrigo. Ay, perdóname, te mentí ahí adentro. Sé que no hemos hablado de nada, pero quisiera contarte algo. Bajar, noté tu problema desde que llegaste. Cuéntamelo. No sé si también notaste que Seida sospechó. ¿Fui tan obvia? Espero que no. No importa. Eh, hoy sucedió algo extraordinario, pero es algo bueno. Por eso decidí venir para compartirlo y me des tu opinión. Claro que sí. Arda, es sobre ah. Arda. Él está haciendo rompecabezas rápidamente. Es más, está mucho más avanzado a su edad. Él está haciendo rompecabezas para adultos. Ah, ¿es verdad? Sí. Mis hijos lo vieron y me lo dijeron emocionados, pero yo pensé que estaban mintiéndome. Después de todo, son Nissan y Doruk, pero luego lo vi con mis propios ojos. Fue algo increíble. No podía creer su velocidad. No sé lo que esto significa. Tal vez su vida podría cambiar porque está resolviendo acertijos. Y quería contarte a ti antes de decirle a Seida. Porque no quiero que mi amiga se haga ilusiones y se decepcione. Es probable que Arda sea muy inteligente y no lo sepamos. Aún no creo que Arda haya resuelto el rompecabezas en poco tiempo. Conocí a un médico con autismo en el hospital cuando llevé a Doruk y pensé que si ese hombre puede ser médico, la vida de Arda podría ser mejor. Sería un milagro para él y para Seida. Tómalo con calma, querida Bajar. Este es un gran avance. En la medicina es de conocimiento común que algunos niños con autismo tienen talentos especiales como este. Quizá Arda sea uno de esos niños. Quiero contactar a un amigo mío para que pueda ver la situación de Arda detenidamente. Podríamos acelerar la reunión en este caso. Ay, ¿lo dices en serio, de verdad? ¿Crees que esto podría ser una buena señal? Por supuesto que sí, ¿por qué no? Ay, eso espero, eso espero. Ay, lo lamento, ¿te lastimé? Es que estoy muy emocionada. No hay problema. Cuando hay buenas noticias como esta, requieren de un abrazo sincero. Adelante. ¿Qué pasa? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Mm? Aprovecho. El azúcar está aquí. Acompáñame, Sirín. ¿A dónde te acompaño? Toma todo esto, por favor. ¿Y esto qué es? Son revistas viejas. Repártelas en todas las mesas. Son para los clientes. Bien, no entiendo. Veo que te lastimaste. Cuidado. Ah. Arif, ¿querías decirme algo? Sí, que ya está listo. Te esto. lo agradezco. Firma estas hojas. Primero... Muy aquí. bien. Y aquí. ¿Qué sucede? ¡Oye! Esta revista tiene una entrevista con la gran Facilet. ¡La adoro! ¡Soy su gran admiradora! ¡Ay! Es tan elegante, ¿o no? ¿Mm? Lo es. Todos amamos sus libros. No olvides las bolsas, Eida. Calma. Si quieres, te ayudo con unas. No, hoy me las llevaré. Déjame ayudarte. Dame esa, no pierdas el tiempo peleando. Vámonos.
Nos vemos mañana. Nos vemos. Bajar. ¿Eh? Quería preguntarte algo. ¿Sem te llamó por la noche? Sí, da, ¿por qué me recuerdas cosas feas? Me da tanto escalofrío cuando escucho su nombre. Él dijo que este sería el último trabajo, pero no estoy segura. Oye, sé que tienes razón, pero ya hablamos de esto. No tenemos otra opción. Nuestros hijos están en peligro si no lo hacemos. ¿Cómo quieres enfrentarlo? Ya viste lo que le hizo a Sirín. Me dijo que él no lo hizo. Ay, por favor. ¿Quién más lo pudo haber hecho? No tengo idea. Y él me felicita como si fuera su trabajadora. Piensa que somos las mejores en esto. Oh, estamos haciendo esto por nada. Debería pagarnos y no felicitarnos. Seida, yo digo no y tú dices sí. Necesito dinero desesperadamente. Ya te lo he dicho. Emre está en silencio por ahora, pero no dejará que esto pase. Por eso necesito contratar un buen abogado. No le voy a dejar a Arda. No hables de esta situación cuando esté con nosotras. No importa. Emre habló de todo mientras estaba en la habitación ese día. Mi hijo sabe los detalles. En fin, yo iré a otro lugar. Lleva a mi hijo a casa. ¿Por qué? Recuerda que te dije que saldría temprano. Pensé en ir con Kismet. Ella es una buena abogada. Ella no me dejará sin Arda. Tienes un buen punto. Ella sabe cómo hacer las cosas. Muy bien. Bajar cuida mucho a Arda. No te preocupes, dámelo. Oh. Oye, esas ropas me las dio Facilet. Si encuentras a alguien necesitado en tu camino, puedes regalárselas. Seida, no seas ridícula. Facilet te las dio para que te las pusieras. Las revisas cuando regreses. Ya mejor vete. Nos vemos. Camina. Con permiso, papá. ¿Por qué llegas tan temprano? Ay, te traje trabajo. Oh, estuvo cansado. Necesitamos manteles para la cafetería. Estas son las medidas que quieren. Puedes hacer servilletas con la tela que sobre. Creo que quieren cientos. Está bien, está bien. Estoy agradecido con Emre. Sabes, está haciendo oh. todo lo posible para ayudarnos. Ay. ¿Estás molesto? No, ¿por qué lo dices? Estás muy serio. No es por ti, estoy molesto por otras cosas. ¿Qué cosas? Papá. Estoy preocupado por Seida. Le suceden cosas muy malas. Bueno, y Arda... Ah, ya veo. Estás hablando de que Arda no es su hijo. Pensé que era otra cosa. ¿Ya lo sabías entonces? Mm. Pero no te lo dije, ya que no estoy entrometiéndome en los asuntos de otras personas. ¿Tú cómo te enteraste? Tu hermana pasó antes y me lo contó. Seida fue con Kismet para preguntar si podía ayudarla con el caso. ¿Qué quieres decir? Se... ¿Seida le pedirá ayuda a Kismet para ir contra Emre? Sí. ¿Hablas de la hermana de Arif, esa Kismet? Sí, de esa Kismet estamos hablando. ¡Oh! Ella es abogada, ¿Es Siri. ¿En serio? ¿Qué hay de malo con eso? No digo que sea malo, pero es gracioso. ¡Wow! Podemos reírnos juntos si me dices que es tan gracioso. No me parece correcto. ¿Por qué? Es que Emre y Kismet tienen una relación. ¿Qué? 
Y bueno, le dije que no lo hiciera, pero sigue insistiendo. Esta es la situación, Kismet. Eres mi esperanza. Te necesito mucho. Vine para que me ayudaras a detenerlo él. Él es literalmente un maldito. ¿Por qué quiere arruinar nuestras vidas? Dime, ¿estoy en lo cierto o me equivoco? Ese niño los conoce como sus padres, ¿comprendes? Y esas personas piensan que él es su verdadero hijo. ¿Es tan fácil separar a un niño de su familia? Se me hace un acto horrible y cobarde. Creo que Emre confía solo en su riqueza y poder. Parece que no recibió ningún amor por parte de sus padres para pensar que es bueno separar a esos niños. Oh, Kismet, entiende. Tú también eres mujer. Vamos a mostrarle a ese bastardo que no ganará. Seida, cálmate. En primer lugar, te pido que no uses esas palabras, por favor. ¿Qué tipo de palabras? Ya sabes, no quiero que llames maldito o que le digas bastardo. Comprendo esto queda entre nosotras. Jamás se lo diré a la cara. Tampoco entre nosotras. Al parecer aún no lo sabes, pero... No, no lo sé. No vendré aquí si lo supiera. Lo arreglaría yo misma, pero pensé que como eras una buena abogada, podrías ayudarme con este problema. Esto no es posible. Es decir... No puedo ayudarte en nada. ¿Y por qué no? ¿Por qué no tengo dinero? No es eso. Uh, es porque soy la abogada de Emre. ¿Y por qué lo harías? Seida, porque él y yo estamos juntos. ¿Cómo? ¿Son pareja? Somos pareja. Pero es bueno que hayas venido aquí. Porque Emre también quería que estuvieras enterada. Encontramos a los niños. Quiero decir, encontramos a los niños que nacieron el mismo día que Arda. Hablamos con sus familias y acordaron una visita en los próximos días. Míralo si quieres. Uno de estos dos niños es tu verdadero hijo. Y descubriremos cuál es muy pronto. Seida, ¿cómo te fue? Me preocupé por ti. ¿Qué pasó? Tienen una relación. ¿Qué? Quisme de Emre. ¿De qué estás hablando? Kismet me lo dijo hoy. Ellos están juntos. Y además ella es su abogada. Nunca me dejarán ver a Arda. No quiero imaginar mi vida sin él. Todavía no te adelantes. El objetivo de Emre no es impedir que veas a Arda. Él no trata de quitarte a tu hijo. Solo trata de encontrar al verdadero. Él ya lo hizo. ¿A qué te refieres? Hubieron dos niños que nacieron la misma noche. Han encontrado a los padres de ellos. Luego, ella me mostró un archivo con fotos de los pequeños. 
¿Los viste? No, no lo hice. ¿Cómo podría? Solo me importa Arda. Bajar. Realmente no quiero a ningún otro niño. Pueden tomarlo y criarlo como quieran. Ay, no, qué mal momento. Eh, bajar, tienes que venir conmigo, es urgente. Eh, no puedo, los niños están dormidos y Seida tampoco puede. Bajar, te lo pido, rápido. En serio, vamos. Oye, ¿qué pasó? Bajar, ven. ¿Qué sucede? No lo sé, pero dijo que es urgente. Creo que es mejor ir para ver qué pasa. Vamos. Sí. Muy bien. Iré a echar un vistazo. Vinieron a disculparse. Lo sentimos por la otra noche. Estábamos drogados. Usted perdone. ¿Pero entonces atacaron a mi hermana? ¿A la chica con el pelo rizado? Sí. Sí, pero no es como piensa. Ella nos pidió que la atacáramos. Nos pagó para ello. ¿Qué? Sí, ella dijo que la atacáramos y que la dejáramos cuando llegara su novio. Pero no llegó su novio. Aún así la golpeamos. ¿Y quién los golpeó a ustedes? No lo sabemos, no pudimos verlos. Ah, y él dijo que te contara todo esto. Sí lo hicimos. Y dijo que se pusiera mañana algo lindo. ¿Quién de las tres? Bajar, así me dijo. Por cierto, tome esta cartera. Estaba en el bolsillo del abrigo. Se la regreso y disculpe. Buenos días, Bajar. Oye, no pude alcanzarles esta mañana. Le preparé el desayuno a Sirín porque quería animarla. Muy bien, hiciste muy bien. Voy a esperar aquí para saludarla antes de que se vaya. ¿En serio? Uh -huh. Sí, adelante. ¿Gustas un té? No, gracias. Ya tomé en casa. <ríe> Arif, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Ember. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Siren? ¿Mejor? ¿Cómo quieres que esté? Imagínate, se llevó un gran susto la pobre. Está muy alterada. Se actúa muy gruñona. No le hagan caso, por favor. Por mí puede decir lo que quiera. Yo siempre la perdono. Está muy enfadada. En realidad tiene todo el derecho. Yo le dije que no la podía acompañar. Es obvio que por algo lo hiciste, pero sería correcto si en otra ocasión mejor la acompañas. Hubiera sido mejor que no actuara así. Bueno, tranquila. Bajar, está bien, Siri, no tarda en venir. Podemos hablar de esto tranquilamente. Ah, miren, ahí viene. Siri, ven. Ay, no. Ya se me hace tarde. Ven, solo un momento. No va a pasar nada por unos minutos. Acércate, quiero decirte una cosa. ¿Qué cosa? Buenos días. Arif está muy mortificado por lo que sucedió y encuentra correcto que estés enfadada. Anda, mi amor, acepta sus disculpas. Yo no estoy enfadada con él. La verdad, no creo que en realidad él haya actuado por su cuenta. Pienso que alguien lo obligó a actuar así. <susurra> Pues yo también pienso lo mismo.
Ah, por poco lo olvido, justo vine para darte algo. Es mi billetera. ¿Dónde la encontraste? Oye, Bajar, dime, ¿dónde encontraste eso? ¿Ellos la arrojaron? No, no la arrojaron. Los que atacaron a Sirín la llevaron personalmente. Lo lamentan mucho, están arrepentidos, pero todo tu dinero está intacto. Entonces, ¿qué, ¿basta con que digan que lo lamentan? De ninguna manera. Cualquiera puede decir que lamenta algo que haya hecho. Hay quienes ofrecen disculpas y luego cambian. Pero hay quienes solo te dicen que esperan que los disculpes, pero siguen siendo mentirosos, malos y traidores. ¿No es verdad? Mm. Ya se me hace tarde. Sirín, quiero preguntarte algo, no te vayas. No nos has dicho cómo te atacaron esos chicos y por qué lo hicieron. ¿Por qué no nos lo explicas? ¿Eh? ¿Cómo que lo explique? Ya les dije todo lo que pasó. No, no nos has dicho todo. Como, por ejemplo, que tú le pagaste a los chicos para que te atacaran. Eso te faltó decir. ¿Qué? ¿Piensas que yo les di dinero? Tendría que estar loca para pagarles para que me golpearan. ¿Cómo es posible que le creas a esos delincuentes? ¿Estás loca? Sí, estás loca. Debería darte vergüenza bajar. Esto es el colmo. Es verdad que ella se mandó golpear. Lo lamento, pero eso fue lo que pasó. Es la verdad, ella los contrató. Creí que debía saberlo porque sinceramente es injusto. No tolero que engañe a las personas. Ember. Cuidado. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Estoy bien. Anda, ya váyanse, que se hace tarde. Lo lamento. Claro. ¡Bajar! Anda, linda, que se hace tarde. Te veré después. Llámame si necesitas algo. Sí, sí, claro, descuida. Estoy bien. bien. Tranquila. Sí. Vayan, vayan Yo a me Papá, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Le dije lo que hizo Sirín y se alteró mucho. Ay, pobre hombre. ¿Quieres que te traiga un poco de agua? No, y por favor, discúlpame. No tienes por qué ofrecer disculpa. Son unos idiotas. ¿Cómo me pudieron delatar? Creo que te ves muy bien. Pues no lo creas. ¿Cómo no? Te ves de maravilla. Te ves muy elegante. Siento que me aprieta. <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Facilet? Muy bien. Hoy luces muy bien, Seida. Sí, eso cree usted. Sí, todo luce muy bien en ti. Gracias. ¿Por qué vistes así? Uh, ¿Está? Hoy no voy a trapear, solo voy a planchar ropa. Así que quise algo diferente. ¿Por qué no te gusta? Se ve de maravilla. Así pareces mi madre. Ay, ¿qué cosas dices? ¿Y qué de malo tendría que me parezca tu madre? Ella es muy linda. Cuando tenga su edad, yo quisiera poder verme como ella, que está perfectamente. En las mujeres de su edad apenas pueden... ¿Qué cosa? Enderezarse. Porque no pueden mantenerse derechas, caminan todas encorvadas. Oh, ¡Qué observadora! Bajar, vamos. Empezaremos por este lado. Adelante.
Revista Comunidad. ¿Estás bien? Te estaba llamando. Te oí. ¿Me puedes permitir cambiar mi día libre esta semana para mañana? Tengo algo importante que hacer. Solamente sería por esta ocasión. Coordínalo con Arif. Arif. ¿Qué sucede? Quiero el día libre mañana. ¿Para qué? Es un asunto personal. Está bien. Déjame ver cómo va ese pastel. Señora, también le doy a raíz. Le encanta mi pastel. Dale una buena rebanada. Es que... Bueno, quiero preguntarle algo. ¿Mm? Es de Raif y el accidente que tuvo. ¿Mm? Pregunta. ¿Solo sus piernas se paralizaron? No comprendo cuál es tu pregunta. Sé que... Sus piernas están paralizadas. En efecto. ¿Nada más eso? Mi pastel estará listo, así que en cinco minutos apágalo. El pastel estará listo en cinco minutos. Qué bien. ¿Podemos continuar? Nos quedamos en el día en que fuiste a ver a tu madre. Supongo que debes haber estado muy contenta. También ella debe haber estado feliz. Aunque cuando la vi noté que estaba molesta conmigo. Ahora que lo pienso, la entiendo. Era muy normal que entonces estuviera enfadada. Muchas gracias. Buen día. ¿Para quién es eso? Ah, es para Raif. ¡Raif! ¡Un paquete te acaba de llegar! ¿Levantas la voz para eso? Tú dáselo. Ah. Ábrelo, es para ti. ¿Ah? Adelante. Para ti. <risa> Creo que Ricky Ricón me compró una obsequia. Ay, pero qué amable. Ay, es precioso. Oh, es tan precioso que no puedo dejar de mirarlo. Raif está precioso. ¿También a ti te gusta, madre? Algo. Aunque es el estilo de Seida. Ah, pero lo compré para ti. ¿Qué? Era para tu madre. Perdón, aquí tiene. ¿No vas a probártelo? Si esto es una broma, no es graciosa. ¿Cuándo me has visto llevando una prenda de este tipo? Deberías ponértela. Prefiero ver a dos Eidas en la casa que 
Cuidado, señora Suacilet. Basta con que haya una Facilet y una Seida en esta casa. Toma, es para ti. Puedes decir que te di un beso. ¿Qué quieres? Te traje esta revista. Tal vez puedas dársela a Facilet. Le dará gusto verla si es que no la tiene. Ay, se dará cuenta. descansar. ¿Qué sucede? Me siento cansada. Hace mucho tiempo que no trabajaba y he perdido la costumbre. ¿Cómo va el proyecto? Andando. Algo me intriga. Bajar, ¿por qué te interesa tanto su vida? Solamente me da curiosidad. ¿O crees que exista algún otro motivo oculto? Lo creo porque te conozco. Yo diría que quizá no me conoces. Bueno, antes creía que te conocía, pero estaba muy equivocado. Y yo habría jurado que alguien como Seida jamás te importaría. Y estaba en un error. Te puedo asegurar que la vida no deja de darnos sorpresas jamás. Ni hablar. Yo creí conocerte, aunque ahora ya no estoy tan segura. ¿Por qué te ríes? Me pregunto si Seida pudiera interesarse en mí. Si no se interesara, no me haría preguntas sobre ti. ¿Qué te dijo? Ella quería saber si el accidente te había causado afectación en otras funciones. ¿Dónde estar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Eh, voy a casarme próximamente. Uh -huh. Mi novio me dijo eh, que buscar en las tiendas a ver si encontraba algo que sea lindo para que me lo pudiera comprar. Bueno, quizá pueda ayudarla. ¿Cómo que busca? Eh, en principio, me gustan las piezas más antiguas. Es que me gustan desde niña. Podrían ser sortijas o pendientes, pero collares no me interesan. 
Sin embargo, uh, el collar es por tradición lo que se le regala a una novia. ¿En serio? Uh -huh. Desde luego, tienes razón. Eh, pero yo quiero algo que pueda usar más seguido. Eh, por ejemplo, que pueda llevar a una cena. Eh, pero no quiero que sea moderna. Como le dije, las antigüedades me gustan. De hecho, tengo un juego muy bonito. Aunque es muy costoso. Eso no importa. Eh, ¿Me permite ver? Por supuesto. La familia de mi novio tiene una fortuna. El dinero no será problema. Ay. Aquí tiene. ¡Qué belleza! Oh, ¡Lo encontré! Uh, oiga, ¿me permite tocarlos? Sí, claro, adelante. ¡Ay, qué sortija tan preciosa! Uh, ¿Cuánto cuesta? Cuesta 200 mil. ¿En serio? Está bien, creí que era más costoso. Eh, ¿Le puedo tomar una foto? Sí, claro que puede hacerlo. No tiene el certificado, pero su novio puede mandarlos valuar donde quiera. No, no hay problema. Voy a colocarlo aquí y tomaré una foto a todo el juego para mi novio. Ay, permítame, le van a encantar. La tomaré más cerca. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Bajar no vino? Eh, no. Hoy no van a trabajar. ¿Qué sucede? Nada. Solo estoy mirando. ¿Y por qué me miras como si fuera un extraterrestre? Anda, vete ya a armar un rompecabezas. Ya, ya te dije que me dejes de mirar, que me estás poniendo nerviosa. Ay, bueno, yo me voy. Raif, dejaron esto para tu madre. Entrégaselo. Está en el baño. Déjalo en su escritorio. Ah, es muy buena idea.
Dile, hola. Estoy bien, muchas gracias. Y dime, ¿tú cómo te encuentras? Exacto, fui yo quien te llamó ayer. Quería conocer tu opinión sobre un tema. ¿Estarás disponible? Ah, muy bien, perfecto. Verás, um, hay una jovencita que trabaja para mí. Tiene un hijo de siete años que fue diagnosticado con autismo hace poco. Ella ha notado una mejoría en su evolución. El niño está muy interesado en armar rompecabezas y los termina a la velocidad de la luz. Créeme que es increíble para un niño de su edad. ¿Crees que podría recibir educación especial? ¿Ah? ¿Sí? ¿Es verdad? Oh, ¡Ay! Perfecto. Sí, comprendo. Seida, ven. Eh, sí, claro. Ya voy. Seida. Ay, 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 ay. Ven aquí, te tengo que decir algo. Ven aquí, siéntate, siéntate, por favor. No, ya. ¿Qué sucede? Está bien, está bien, tranquila. No son malas noticias. Solo tengo que decirte algo de interés acerca de Arda. ¿De Arda, dice? Sí, así es. No tengo cómo agradecerle. Ay, ya, levántate, siéntate aquí. No hay por qué. Ay, Estoy ya, emocionada. Ya, Todo va a estar bien, cálmate. Facilitación Blue. Laboratorio Sonuk. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Ya viste el resultado? No he querido abrir el sobre. Si quieres, siéntate. salir de prisa. ¿Por qué? ¿A dónde fue? Oh, ¡Estoy feliz! ¿Por qué estás feliz? ¿Qué pasa? Oh, sucedió algo muy importante. Por eso tengo que hablar con Emre, pero no contesta su teléfono. ¿Por qué no le llamas? Es acerca de Arda. Llámale, ¿sí? Está bien. Está bien, le marco. Ay, ¡Gracias! ¡Te quiero! Seida, Seida. Seida, ya. Ya. Ay, lo siento. La gente está mirando. Recuerda que este es mi trabajo. Está bien, ya no te abrazo. Menos mal que Sirin no está. No, es su día libre. Oye, pero llámale. Ay, dame eso. No contesta. No contestó. Siéntate un momento. Llamaremos después. O quizá regrese pronto. Así le dirás lo que quieras. ¿Quieres que te sirva un té? 
Eso me encantaría. Hace tanto que no tomo un té a gusto. Muchas gracias. Sí, está bien. Abre el sobre. Así podrás saber quién es tu hijo. Hasta mañana, que descanses. Hasta mañana, descansa. Saida, tengo que cerrar. Ya le darás la noticia mañana, ¿está bien? Quizá podrías llamar a Kismet Arif, porque... Están juntos. Quizá está con ella. También le llamé a ella, pero tampoco contesta. Pues... Las buenas noticias pueden esperar. Sí, pueden esperar. Uh -huh. De acuerdo, vamos a casa. Está bien, voy por mi chamarra y nos vamos. ¿Ya están listos? Mamá, qué bonita te ves. Es verdad, te ves muy preciosa. Se los agradezco, qué amables. Eh, vamos a guardar todo y no hagan enfadar a Seida, ¿de acuerdo? Está bien. ¿A qué hora volverás? En dos o tres horas máximo, no creo tardarme te voy a mucho. Te mucho. Ay, qué desgracia. Lo siento mucho. Está bien, no, no, no pasa nada. La voy a secar. Son accidentes, no se preocupen. Ya pasó. Ahora que te vas voy a, a abrir, poner... no hay cuidado. Oh, voy a abrir la puerta, tranquila. Oh, ¿Qué te sucedió? Se me derramó un poco de agua de pintura, pero no pasa nada, pasa, ya me voy. Espera, espera, espera. ¿Irás con esa ropa? Ajá. Te envió un mensaje privado. ¿Cómo vas a ir con esos pantalones? ¿Qué tiene? Me peiné y me maquillé. ¿Qué más? No puedes ir así. Te voy a traer algo, espérame. ¿Y qué me vas a traer? Pues el traje que me dio Facilet. Te va a quedar bien. ¿Es que me quedé? Claro que sí. Shh, Saida. ¿Qué pasó? ¿Ya hablaste con Emre? No, no pude. Te cuento después. ¿Cómo están, chicas? Todo Muy bien. Gracias. Espero que todas se encuentren bien. Estamos bueno, listas. Todo, todo hoy vamos bien. a iniciar con unos ejercicios muy sencillos. Muy, muy bien. bien. Para ir empezando a calentar antes de iniciar con las rutinas más pesadas. Así que les pido que estiren los brazos lo más alto que puedan. Eso es. Muy bien. Perfecto. Así se hace. Es muy importante que hagamos estos ejercicios de estiramiento. Perfecto. Llamando a papá. Ahora deben colocar el brazo derecho. ¿Qué pasa? Papá. ¿No piensas a venir a casa? No, debo terminar algo. Perfecto. ¿Todavía te falta mucho? Me gustaría hablar contigo. Llevas dos días evitándome. Las cosas no fueron así. Ahora estoy muy ocupado. Perfecto. Vamos a dejar... Si tú no vienes, yo iré. ¿Y ahora? Ah. Ah. Ahora sí te ves mucho mejor. Ay, te ves muy bonita. Te aseguro que el traje te quedó a ti mejor, amiga. Ay, claro que no. Tú te veías en verdad preciosa. Bajar. ¿Mm? ¿Qué harás si él se enamora de ti? Ay, no digas esas cosas. ¿Cómo se te ocurre? 
Ya de por sí estoy muy nerviosa. No me digas eso, me voy a sentir más preocupada. Ah, ¿Qué quieres que te diga? Te ves de maravilla. Ay, ¿Crees estoy que muy asustada. Oh, ya me hace usted también. Mejor me cambio. No, así estás bien. Los zapatos me quedan ajustados. Ya, tranquila. Si te molesta, le dices que podemos arrojar al anciano por la ventana. No digas eso, por favor, Bersan. Ah. Se me está llamando. Contesta, contesta. Hola, buenas noches. Ya llegué. Estoy abajo. ¿Estás con tus amigas? Eh, sí, aquí están. Pon el altavoz, por favor. Está bien. Hola, chicas. Uh, hola, uh, buenas noches. ¿Cómo estás? Bersan, vuelve mañana a tu casa. ¿Lo dices de verdad? Sí, es en serio. Decidí olvidar todo lo que me debes. ¡Ay, es maravilloso! Estoy tan emocionada que casi no puedo hablar. Muchas no gracias. Gracias. Eh, eh, gracias. Nosotras no también, tan disculpe. Emocionada. No, solo Versan. Yo soy la única afortunada. Bajar, escucha, ya te estoy esperando. Ah, Versan. Sí, dime, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? No olvides llevar a mi padre contigo cuando vuelvas a casa. Se quedará a vivir contigo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Eh, espera, no cortes la llamada, ¿qué me dijo? Corto. No entendí bien. Ah, te dijo que debes llevarte al viejo. Bueno, ya me voy. Te lo ruego. No vayas a alejarte de tu teléfono y si sucede cualquier cosa, llámame enseguida. Yo voy a estar siempre atenta a mi teléfono, ¿está bien? Claro, y mantente muy alerta. Por favor, llámame en cualquier momento para saber que todo sí, va sí. bien, ¿de acuerdo? Está bien. Ay, que tengas mucha suerte. Ay. Anda, ve, amiga, con cuidado. Ay, de acuerdo. Todo va a resultar bien. Verás que sí. Por favor, que no tengas problemas. Que Ay, por favor, que todo bien. Que no tengas ningún problema. Buenos días, señor Sein. ¿Cómo está? Bienvenido. Estoy bien. Muchas gracias. Es muy hermosa. ¿No te resultó atractivo? ¿Mm? Ya me lo imaginaba. Pensamos diferente. Al menos por ahora. Papá, ¿no que estabas ocupado? Veo que estás dormido. Estaba trabajando y me quedé dormido. No me engañes. 
No tienes trabajo. Estás evitando ir a casa para no verme. ¿Creíste todo lo que te dijo bajar ayer? Claro, lo imaginé. Siempre le crees a ella. Claro. Como soy una mentirosa... Soy mala y traidora. ¿Pero bajar? Ella es un ángel. Admítelo, anda. Así es como piensas. Es verdad, así pienso. Pues te equivocas. Pero descuida. Muy pronto te voy a demostrar que ella no es lo que parece. Entonces sabrás quién es la astuta y mentirosa. ¡Ya cállate! Deja bajar, no quiero que te metas con ella. Déjala tranquila. ¿Una mujer astuta y mentirosa? Dime con quién se mete ella. Dime con quién. ¿Qué es lo que hace, Sirin? Está en su casa cuidando a los niños y jugando con ellos. ¿Cuidándolos? ¿Crees que ahora mismo está cuidando a los niños? <risa> ¡Ay, qué risa! ¿Quién sería entonces una mujer muy elegante que vi subiendo al auto de Sema hace solo un momento? ¿Tendrá una hermana gemela que no conozco? ¡Qué extraño! Y si no sabes de cuál Sem se trata, a tu cliente me refiero. ¿A dónde vamos? Iremos a un evento de caridad. Por cierto, felicidades, te vestiste muy bien. Te había traído un vestido por si acaso, pero no será necesario. ¿Qué vamos a hacer en ese lugar? Ese bolso no combina mucho, pero no importa. Te traje otro que se verá mejor. Usarás este hoy. No tienes que abrirlo. Dejarás el tuyo en el auto. Puedes tomarlo al salir. Será sencillo. Nos preguntarán nuestros nombres en la entrada. El tuyo es Aisek Anulú. ¿Pero voy a tener que entrar yo sola? No entiendo qué te sorprende. Es que habías dicho que... todavía teníamos que hacer un último trabajo juntos. Por eso. Así es. Y estamos juntos. Te voy a acompañar, pero vas a tener que entrar sola. En fin, cuando estés dentro tienes que socializar. Eres una mujer de negocios. Tienes una compañía textil. Se supone que irás al evento con tu novio, pero él tuvo una emergencia y por eso, bueno, no le fue posible acompañarte. tengas miedo. Habrá mucha gente en el evento. Incluso habrá muchas celebridades. Pasarás desapercibida. Escucha, todo lo que tienes que hacer es solamente caminar y encontrarte con alguien. ¿Pero quién? Tranquila, lo sabrás cuando la veas. Tendrá ese mismo bolso. ¿Y después qué hago cuando la vea? Van a intercambiar bolsos. Cuando tengas el suyo... Volverás al auto. Eso es todo. Sí, bueno, lo que dice parece muy fácil, pero no puedo hacerlo, perdón. No estoy acostumbrada. Me pondré muy nerviosa. No va a salir bien. No puedo. Claro que puedes. ¡Alto! Vas a lograrlo. Lo harás por tus hijos. Tú puedes. Soy capaz de lo que sea para que estén bien. Eso no lo dude. ¿Matarías a alguien? ¿Matarías a alguien? 
De ser necesario, sí. Incluso a mí. Así es. Abre la puerta. Inteligente, mi niña. Lo hace muy bien, ¿verdad? Sí, Seida lo hace muy bien. Parece una máquina. <ríe> es una pequeña máquina. Le conté de Arda a todos mis amigos. ¿Qué les contaste? Que Arda arma los rompecabezas muy, 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 muy rápido. <ríe> que no conozco a alguien más veloz que él. ¿Y qué te dijeron? Que no sabían quién es Arda y le respondí que es mi hermano. <ríe> mi amor, eres adorable. Los quiero mucho. Sigan jugando, regreso después. Papá, ¿cómo estás? Seida, sí, estoy preocupado. Ajar no respondió y estuve tocando su puerta. Es que salió. Pero Dorok y Nissan están aquí. Bajar llegará más tarde. ¿A qué hora vuelve? ¿A dónde fue? Fue con Facilet. Eh, me dijeron que trabajarán hasta tarde. Eh, Facilet prefiere trabajar en la noche cuando todo está tranquilo, en verdad. Bien, comprendo. Sí, que descanses, papá. Mi mamá fue al cumpleaños de una amiga. ¿Por qué le dijiste eso a mi abuelo? Yo lo lamento, me confundí. 
Estoy preocupada. Pensaba en otras cosas, como en Arda, por ejemplo. Y no me acordé en dónde estaba tu madre y olvidé el cumpleaños. No importa. Vamos, regresa con los niños. Ve a jugar. Oye. ¿Qué? Saldré. Me siento muy ansiosa. Iré a la casa de Emre un momento, no tardo. Haz lo que quieras, no me importa. ¿Hay jardín? ¡No! ¿Qué piso es este? El tercero. ¿Hay elevador? Sí. Me voy, no tardaré. Ya vuelvo, Bersán. Adiós. ¿Cuál es mi habitación? Mm. Mm. Bienvenidos. Vengo con claro, mi esposa. Ya los encontré en la lista. Qué amable. Solo son dos personas, ¿cierto? Así es. Tranquila, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Está bien todo, ¿verdad? Señor? Adelante, pasen Gracias. por aquí. Por Gracias, qué amable. Adelante. Buenas noches. Bienvenida. Uh, ¿Me puede dar su nombre? Uh, Aise Konoglu. Un momento, voy a revisar la lista. Por favor, entre. Espero que se divierta. Sí, muchas gracias. ¿Gusta tomar algo? Sí, quiero agua, por favor. Muchas gracias. ¿Gustan tomar algo? ¿Cómo está? Bienvenida. Mucho gusto, soy el director de la fundación. Ajá, soy Aise Kanaglu, un placer. ¿En verdad? Vi su nombre en la lista de aportaciones, pero no la había visto antes. Gusto en conocerla. Igualmente, señor. Me tengo que ir. Oiga, había dos nombres en la lista. ¿El caballero no va a venir? Ah, no, por desgracia tuvo una emergencia y le fue difícil venir aquí. Entonces yo seré su acompañante. Por favor, no se moleste, de, de verdad. No es no molestia, es déjeme presentarle a mi esposa. Por favor. Sí, vamos. 
Gul, quiero presentarte a Ise. Un placer conocerla. El placer es mío, señora. Ella es una de las mayores donadoras. Un placer, me llamo Aise Canuto. Un gusto. Hola. Las dejo para que platiquen. Las veo luego. ¿Qué tal, Eva? Bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, gracias. ¿Quieres tomar algo? Con agua estoy bien. Muchas gracias por preguntar. Dime, ¿qué piensas de nuestra organización? Uh, es magnífica. En verdad, los felicito. Uh, discúlpenme, tengo que ir al sanitario. Eh, disculpa, Ise. El sanitario está por allá. Ah, ¿En serio? Es verdad, qué tonta. Con permiso. Ah, qué distraída. Sí, Oigan, mucho. por cierto... ¿Esperas a mi hermana? Yo no lo haría si fuera tú. Salió muy arreglada. Seguramente va a llegar tarde. Debe estar muy ocupada. Después de todo, ella ya es un adulto. No necesita permiso. Puede hacer lo que ella quiera. Y tú no eres su papá. Eres mi padre, aunque eso nunca te ha hecho feliz. Se nota. No te preocupes, papá. Sé que muy pronto estarás de mí orgulloso.
cuidado con las personas que entran a tu casa. Llamando a Emre, colgar. Hola, Emre. Sí, ¿de qué estás haciendo aquí? Yo vine porque tengo algo que decirte. Te he estado llamando, pero no respondiste. Es algo importante. Se trata de Arda. Él tendrá educación especial. Nos van a ayudar. ¿Qué te parece? Sí, va. Escucha esto. ¿Se dieron cuenta de que Arda es brillante? Deberías verlo armar rompecabezas. No podía creerlo. De verdad, es muy inteligente. Bajar se dio cuenta de sus capacidades y se lo dijo a Facilet. Seida, ¿no crees que te precipitas? Cálmate. No me puedo calmar, Emre. Estoy demasiado emocionada. ¿No lo ves? No sé. Arda puede hacer cosas fascinantes. Y hasta le llamé a mi madre. Y me dice que él puede hacer todas esas cosas desde antes. Pero jamás me lo dijo. Facilet quiere apoyar su potencial. Imagínate, tal vez Arda pueda ser un genio. Seida, para empezar, Arda no es tu hijo. Eso no me interesa. Para mí, Arda, es mi hijo. ¿Comprendes? Aunque no quieras, lo voy a cuidar. Se acabó. Si piensas que simplemente lo voy a abandonar, estás equivocado. Escucha con atención. Te van a quitar a Arda. Pero luego recuperaremos al nuestro. No, no tengo otro hijo. ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? ¿Por qué no ves esto? Aunque no aceptes la realidad, mi hijo vendrá a vivir conmigo. Aysé, oye, Aysé. 
Ay, sé, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con ustedes. No puede ser. Susan, creo que estás confundida. Se llama Iseka Noglu. Es una de nuestras donadoras. No, Mehmet. Ella te mintió. Por supuesto que nosotras nos conocemos. Nuestros hijos van a la misma escuela. Tal vez tus hijos y tus vecinos están muy felices viviendo en este lugar horrible. Pero yo no. No pienso permitir que el autobús entre a este vecindario. No, usted me confunde, señora. Tienes la misma voz. Claro que eres ella. Eh, estás confundida. Bueno, dicen que eh, todos tenemos un doble. Ay. Venga, se lo agradezco, qué amable. No hay problema. Debe ser un malentendido, ¿verdad? Ningún malentendido, Mehmet. Estoy segura, conozco a esta mujer, te está engañando. Es más, hace poco hablé con ella fuera de su casa, vive con su familia en Tarlabasi. Ya sé, hagamos esto. Pídele su identificación. Verás que es ella. Susan, basta, por favor. Deja en paz a Aysé, la incomodas. Pero ella no es Aysé. Vamos, demuéstrano. Enséñanos su identificación. Y con gusto te pediré una disculpa. Discúlpenme. ¿Se cuidó alguien? Está bien, está bien, tranquilos. Por favor. Ah, parece que la charola estaba pasada de copas. ¿Y ahora dónde se fue? Este bolso a Sem. No haga llamadas. Volvió en el auto de Sem. ¿Ves? Te lo dije, papá. Puede ser que Facilet tenga el mismo auto, hija. Ajá. No te engañes, papá. 
Voy a ducharme y luego iré a dormir. ¿Para eso esperaste tanto? Aunque sea de desearle buenas noches. ¿Qué tiene que ver? Solamente me quería asegurar de que regresara bien. ¿No vas a preguntarle dónde estuvo o por qué regresó tan tarde? No, no lo haré. Bajar es un adulto y no soy su niñera. Pero eres su papá, ¿no? Así es, soy su padre. Pero eso no me da permiso a cuestionarla, ya que Bajar es una mujer responsable. Ay, mis pies. Ay, me duelen mucho. Ay, qué horror, no lo soporto. Oh. Ay, amiga, lo importante es que estás a salvo. Cuéntame, ¿qué pasó? Ay, Seida, esto fue muy extraño. Hay que esperar a Versan para que les cuente a las dos. Ah, no, es que se llevó al anciano hace poco. No quiso esperar hasta que regresaras. Ay, está bien. Pero está bien, dime a mí, ¿a dónde fuiste con Zen? Platícame. Digamos que no fuimos juntos. Antes de llegar, Sem se bajó del auto y me dio un bolso, el cual era así de grande. Dijo que en ese mismo evento habría una mujer con un bolso idéntico. Yo le daría ese y ella el suyo. ¿Y...? Tal vez no lo vas a creer. Mira, voy a decirte, pero tienes que prometer que no harás nada hasta que entendamos de qué se trata. No nos podemos arriesgar. Está bien, lo prometo, sí. A la mujer que le di el bolso era Kismet. ¿Qué? ¿Bajar es en serio? Fue muy raro, también me sorprendí. Pero qué horrible noche. ¿Sabes algo? ¿Qué? El chofer siempre está diciendo, el ah. autobús no espera, tú debes de esperar. Y tiene razón, mi amor. Apresúrense. Buenos días. Buenos días, papá. <risa> Abuelo Ember, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Mira, ahí viene mi abuelo. Pero si son mis niños. <risa> Te quiero, dame un beso. Qué linda estás hoy. Debe ser porque su hermano también es lindo. <risa> Así es, Doruk, debe ser por eso. <risa> Bajar, hija, ¿cómo te fue con Facilet? Cuéntame. Eh, bien. Abuelo, mi madre no estaba con Facilet. Mi mamá fue el cumpleaños de una amiga, ¿verdad? ¿De verdad? Uh, es que el cumpleaños fue en casa de Facilet. Ah. Uh -huh. Me confundí porque dijiste que la fiesta era en casa de tu amiga. Ah, llegó el autobús, se tienen que irse hace tarde. Anda. Buenos días. Los alcancé, qué bueno. Los extrañé mucho. Pero nos viste ayer, tía. ¿Aún así nos extrañaste? Sí, por supuesto Te que daré sí. un beso. Mm, mm. Suerte en la escuela. Pórtense bien. Mm, mm. Te quiero. Mm. Sube con cuidado, por favor. Sí. Que tengan buen día. No olviden ponerse el cinturón. ¿Y cómo te la pasaste? ¿Te divertiste anoche? Sí. ¿Verdad que es un hombre atractivo? ¿Quién? Sam. Él vino por ti ayer, ¿o no? La verdad, los estaba viendo por la ventana. Te estaba esperando hasta se bajó del auto. Ay, es tan tierno. Es muy alto. Mide como 1,90. Hija, basta de preguntas. Tienes que ir a trabajar. Ya vete. Buenos días. Hola, Arif. Qué bien, un encuentro familiar. Así es, y no un encuentro cualquiera. Estamos hablando de su nuevo novio. Sirin. No comprendo qué tiene de malo, papá. Me agrada su nuevo novio. Es muy apuesto. Sirin, ya basta, porque no mejor te callas. Por favor, compórtate. Oh. 
Ay, relájate. ¿Qué? ¿Es malo salir con alguien? Siempre me dijiste que solo importa el amor. Ah, por cierto, Arif, tú conoces al afortunado. Sam es cliente de papá. Una vez coincidiste con él en el café, ¿lo recuerdas? Al parecer no lo recuerda. ¡Ah! Acabo de recordar algo. Escuchen esto. ¿Conocen a Sadetín, el anciano que supuestamente es tío de Seida? Parece, bueno, que también es el futuro suegro de mi hermana. Sirín, cállate, deja de decir estupideces. No quiero tener problemas. Tranquila, ¿sí? Escuché cuando tú y Seida lo dijeron. Pues estás en un error. No es cierto, las escuché cuando murmuraban en la puerta. Papá, ¿sabes que miente? Tú también la viste por la ventana. ¿Mm? ¿Se bajó o no del auto de Sem? Eh, en fin, me voy. Tengan buen día. Igualmente. ¿A dónde vas? Quiero que dejes en paz a tu hermana. Oye, ¿pero qué hice? Nunca cambiarás. ¡Hermana, espérame! Sem dijo que se haría cargo de la deuda de Bersan. ¿Cómo está eso? Ven, no me dejes con la duda. Por favor, quiero saber. Dime la verdad. ¿Están trabajando juntos? Parece a tu jefe dándote órdenes. Eso me hace pensar una cosa. Hermana, es tu amante y también es tu jefe. ¡Qué excitante! Sirin. Sirin, basta. No hables de lo que no sabes. Mejor guarda silencio. He tratado de ser tolerante con tus acciones. Pero no abuses porque no sé por cuánto tiempo podré contenerme. ¿Quieres decir que vas a golpearme? Entonces déjame darte un consejo, hermana. Mejor no lo hagas. Perdiste la última vez que lo intentaste. Necesito paciencia porque no me Hermana, ven. No te vayas. Yo quiero saber que estás bien. Confía no. en mí. Estoy muy... No me toques. Está bien, tranquila. Eh, pero quiero saber, ¿el anciano es su padre? ¿Por qué se queda contigo? Cuéntame, Bajar, ¿desde cuándo lo conoces? Seida. Seida, es que se cayó. Tendrás que separarnos. Estoy a punto de golpearla. ¿Ahora qué le hiciste a tu hermana? Cállate, no te importa. Eh, hermana, vamos a hablar. Ven conmigo. No me dejes así, por favor. Oh, ya lárgate, Sirín. No la soporto, Seida. La voy a matar. ¡Hermana! Juro que la voy a estrangular hasta que se asfixie y por fin se calle. No soporto a esa idiota. ¿Por qué no me deja en paz? Quiero que me deje tranquila. Lo sé, bajar. Tu hermana es insoportable. ¡Abre la puerta! ¡Bajar! Maldita. Ven, ignórala. No vale la pena. Ven, tranquila. La detesto. Nunca va a callarse, ¿verdad? No la soporto. Cuando por fin empiezo a confiar en ella de nuevo, mira, no cambia, no. Hace estupideces otra vez. No te sientas mal, amiga. Eres buena persona y crees que la gente es parecida a ti. Me voy, pero regresaré con café para que platiquemos. A veces me arrepiento por no tener el valor de darle a Sirín lo que se merece, amiga. Se sale siempre con la suya, la maldita. ¿Qué ganas tengo de golpearla? ¿Y por qué no lo haces? Bajar es muy sencillo. Solo míralo de este modo. Si una víbora te ataca, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? Debes defenderte, es obvio. Ay, Seida. Yo te ayudo. Golpéala. O no hagas nada y sigue siendo la víctima. Pobre Bajar. Tú decídelo. <risa> Tienes toda la razón. Esta vez fue demasiado lejos. Trataba de delatarme delante de mi papá. Y Arif también estaba ahí. ¿Qué hace Arif tan temprano? ¿Cómo puedo saber? Supongo que fue temprano a trabajar. Sirin le dijo que tengo novio. ¿Qué? Uh -huh. Anoche vio cuando me subí al auto de Sem. Dice que nos escuchó hablando por teléfono. Debo tener cuidado, me vigila, está loca, la odio. ¿En serio? ¿Qué pasa? No, no quiero que lo veas. ¿Y por qué? Porque es mi hijo. Buenos días, Emre. Hola, Arif. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? No podía dormir. Es sobre el niño. 
el que se suponía que era nuestro. Llegará aquí el día de hoy. ¿Y de qué familia es? ¿Cuál familia crees que lo daría tan fácilmente? Alguien que tenga antecedentes. Exacto. ¿Puedes creer algo así, Arif? No tuvo ningún remordimiento al darme al niño. Solamente le importaba cuánto dinero le daría. ¿Entonces se van a quedar con Arda? Claro que no. Esta mañana acabo de hablar con ese sujeto. También le pedí a Arda. Lo convencí. Le voy a pagar 10 mil dólares para recuperar a Arda. ¿En serio? No tengo palabras para agradecértelo. Seida estará feliz cuando se entere. ¿Y tú ya se lo dijiste? No, intenté hablarle, pero no me responde. Sigue molesta. De acuerdo, está bien. Yo se lo diré. Cuando se entere, todo estará bien de nuevo. Por supuesto que todo va a estar bien de nuevo. Sí. Pero primero vamos a tener que ir al banco y asegurarnos de tener el dinero. Ya después le diremos a Seida. Estoy seguro de que podemos hacerlo, pero si algo pasa, será mejor no emocionarla. Tienes razón, seguramente todo saldrá bien. Arda y Seida se emocionarán cuando sepan. Eh, ¿Un café para celebrar? Sí, desde luego. Me asustó mucho. Buenos días. Buenos días. ¿Y a dónde va tan temprano? Tengo cosas que hacer. Estoy en la sala. Buenos días. Buenos días. ¿De casualidad hiciste enojar a tu mamá? No, estaba muy bien. Si estaba bien, entonces, ¿por qué se fue tan temprano el día de hoy? Y la vi algo molesta. No lo sé. Posiblemente quería irse para darnos un espacio. Igual y solamente quiere que nosotros dos hablemos. Qué gracioso eres, tonto. <ríe> y dicen que soy yo quien no aguanta las bromas. Aunque sí vine para ver si podía platicar contigo. Pero mira, tengo mucho trabajo para lidiar con tu sentido del humor. Sí, y yo soy parte de tu trabajo. Tienes razón. ¿Y qué te ofrezco de desayunar? ¿Se te antoja algo? ¿Estás molesta por algo? Que si estoy molesta por algo, siempre estoy molesta por todo. Por favor, ya déjalo. ¿Qué quieres de desayunar? Pensaba que... podríamos salir a comer algo hoy. ¿Quieres salir? ¿Es verdad? ¿De verdad? ¿Y tu madre no se enfada? ¿Que no es mejor así? Que se enoje. ¿Acaso te estás burlando de cómo hablo o qué? No, no haría algo así jamás. Ah, ¿en verdad? Claro, porque lo haría... Tú tienes un buen léxico. Si no estuvieras en esa silla. <risa> Solamente estoy jugando. No ya. me gustan tus bromas. Ya mejor dame eso. Vamos a cambiarte y después nos vamos. ¿Eso significa que me vas a vestir? Explícame por qué cambiaría a un hombre adulto. Porque mis brazos tampoco funcionan bien. Resulta que también los perdí en el accidente. 
no, yo sé que funcionan incluso mejor de lo que deberían. Pero podría rompértelos si tanto quieres. Vamos a ver si después te ríes tanto. No te rías. Ahora cámbiate, hazlo. Hola, buen día. ¿Cómo está? Dígame. Soy Facileta Shoglu. Ah, por supuesto. Señora Facilet, qué gusto verla. ¿Qué puedo hacer por usted? Al parecer, usted tiene algo que me fue arrebatado. ¿Podría mirarlo? Estoy segura de que aquí hay cámaras de seguridad grabando todo el tiempo. Estoy segura. Hola, buen día. Buen día, diga. Eh, estoy aquí para ver a Kismet. Uh, Todavía no ha llegado. ¿Estaba enterada de que usted vendría? No, la llamé por teléfono, pero no contestó. De acuerdo, ¿por qué no? Toma asiento, seguro llegará pronto. Sí, claro, gracias. Buen día, señora Kisme, está adentro. Así es. Sem, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Buscándome? Aquí estoy. No digas que no te advierto que te fijes muy bien y tengas mucho cuidado por dónde caminas. Tenemos que hablar. Sabes que amo a las mujeres rudas. ¿Quieres algo de beber? ¿Ya tomaste tu té matutino? ¿Ah? ¿Qué es lo que crees que estás haciendo? ¿Puedes explicarme esto? Me engañaste para convencerme de ir a ese evento y luego llegas frente a mí con la exnovia de mi hermano. No entiendo por qué estás tan molesta por un pequeño juego que hice. ¿Un pequeño juego? Uh -huh. Así llamas a esto. ¿Por qué diablos estaba ella ahí? Se encontraba ahí porque es parte del grupo con el que trabajo. Ella junto con su amiga Seida. ¿Qué? Versal las recomendó. Le di una oportunidad y... La verdad, me gustó su trabajo. ¿Acaso perdiste el juicio o qué? ¿Por qué las estás involucrando en esto? Te dije que nada más usara a Sabersana, nadie más, solamente a ella. ¿Te das cuenta lo peligroso que es lo que estás haciendo? Lo que en realidad es peligroso es la tan normal vida privada que llevas. Y ya me cansé, estoy completamente harto de ver cómo tú y Emre van directo al matrimonio. Tu existencia y la mía tienen que estar ligadas. Ahora las dos son una sola y espero que ahora lo sepas. Somos la misma persona. Y tus decisiones ahora también son las mías y no soy yo el que se casará con Emre. Y eso significa que tú tampoco vas a poder casarte con él. ¿Entendiste bien? Uh, disculpe, dijo que llegaré aquí muy pronto. Normalmente a esta hora ya estaré aquí, pero ya intenté contactarla y no me contesta. ¿Hay algo urgente para hoy? Alguien la espera, señora. Buen día, Kismet. Hola, buenos días. Estaba esperando verte pronto. 
Ven, vamos a mi oficina. Por favor, llévanos dos tés. ¿O tú prefieres un café? No, así estoy bien. Muchas gracias. Fue muy interesante nuestro encuentro de anoche, ¿verdad? Sí lo fue, de hecho. Toma asiento. Muy bien. Dime qué pasa. ¿Por qué razón estabas ahí? Esperaba preguntarle eso. De hecho, venía a preguntarle lo mismo. ¿Cuál es la razón por la que estaba ahí anoche? ¿A qué te refieres con eso? A que no tengo idea de por qué estaba ahí anoche. Pero lo cierto es que estabas ahí. Nos, nos metimos en un problema demasiado grande, Kismet. Solamente somos peones en el juego de un hombre. ¿Pero tú y quién más? Somos Seida y yo y una amiga que se llama Versan. Pensamos que solamente íbamos a estar ahí sirviendo comida, pero nos usaron como mensajeras, o al menos eso creo. ¿Pero de qué diablos me estás hablando? ¿Cómo que mensajeras? No lo sé. Al menos no exactamente. De acuerdo, dímelo. Bajar. Lo entiendo. No me he ganado tu confianza. Pero puedes confiar en mí. Dime qué sucede. No es que no confíe en usted, pero anoche estaba muy confundida. No sabía qué pensar y aún no lo sé. Pero no me malinterprete. Verla ahí en ese lugar anoche me sorprendió tanto como usted al verme. Eso significa que conoce a ese hombre, el señor Sem. ¿No es así? Sem, dices... Yo no sé de quién hablas. Es quien nos usa como peones. Es el que nos usa como mensajeros. Es un hombre alto. De hecho, es muy alto, de unos 30 años. Tiene una galería de automóviles. A bajar, sigo sin saber de quién me estás hablando. Si de verdad no conoce a ese hombre, entonces, ¿por qué estaba ahí? Hace mucho recibí una llamada telefónica. Alguien me contactó y me dijo que me enviaría información muy importante sobre un caso en el que he estado trabajando. Y dio dinero a cambio de la información. Le comenté la situación a mi cliente. Y al final terminamos acordando que cambiaríamos dinero por la evidencia. Entonces recibí una bolsa con un mensajero y tenía que eh, colocar el dinero de vuelta en una bolsa y asistir al evento. No sabía que te vería ahí. Entonces, ¿en aquella bolsa solo había dinero el que iba a cambiar por evidencia? Así es. ¿Pero qué había en la bolsa entonces? Estaba vacía. Nos estafaron. Ya sabíamos la posibilidad de que esto pasara, pero tomamos el riesgo. La evidencia que nos ofrecían era crucial para poder ganar este caso. Ahora respóndeme, ¿tú sabes quién era este hombre? razón para tener miedo. Puedes confiar en mí. Por favor, déjame ayudarte. No sé mucho, pero es un nombre, Sem. O al menos ese nos dijo que era su nombre. Nos dijo que tenía una galería de autos y recuerdo la dirección bien. Se la puedo decir, no tengo ningún problema. Su padre también sé quién es y sé que está... En un asilo cerca de aquí. De acuerdo, creo que eso podría ayudar mucho. Muy bien. Es importante que no te preocupes. No voy a permitir que estés en peligro por lo que me acabas de compartir. ¿Entendiste? Escribe aquí todo lo que sepas, por favor.
Lo mejor será que no le digamos a Arif sobre esto. Se enojará mucho. Serían más problemas. También es importante que no se te ocurra volver a hablar sobre Sem con ninguna otra persona. Si te llaman, no le contestes. Y lo que sea que suceda, primero házmelo saber a mí, ¿de acuerdo? Ese hombre amenazó a mis hijos. Ya no te preocupes. A partir de ahora tendrá muchas más cosas de qué preocuparse. Créeme. Muchas gracias. Desearé haber venido antes con usted. Yo también. Muchas gracias. Este lugar es agradable. Me gusta. Oye, te veías tensa antes. ¿Qué pasó? Me enteré sobre el niño. Su papá lo encontró. ¿De verdad? Dime, ¿cuál es? No se parece a mí ni a su padre para nada. Y estoy comenzando a pensar que estas pruebas no funcionan. Pero claro que funcionan. La genética es extraña, pero jamás te va a mentir. Se ve bastante agradable. Es un niño. ¿Qué dice la familia? La verdad no lo sé. Escuché que ellos no eran demasiado buenos tratando a Emre, pero no lo sé. Y por eso estoy molesta, porque si hubieran sido buenas personas, hubieran tratado... Si hubiera sabido que le hubieran dado amor a mi Arda, estaría bien con eso. Bueno, no lo estaría, pero por lo menos creo que... Estaría medianamente bien. Pero ahora... Su mamá está muerta. Y su papá sí es un bueno para nada. Y mira, Facilet, ella le dio muy buena educación al niño. ¿Están dispuestos a quitarle esa oportunidad solamente por llevárselo? Y comprendo que no soy la madre del año. Yo creo que sí lo eres. No bromes. Claro que lo eres. Lo aceptaste por quien es en realidad. Y quieres conservarlo a tu lado, sin importar los problemas que tenga. ¿De qué estás hablando? No es un automóvil. No lo regresaré porque tiene un problema. ¿Por qué no querría tenerlo a mi lado? Él no necesita ser como ningún otro niño para que sea especial. ¿Ves? Si sí eres la mejor mamá del año. Aunque tú no lo creas. <risa> Ay, está bien, solamente porque hablas muy bonito. Aquí debe ser. Entra ya. Ven. Vamos. 
Lo siento, pero no pueden entrar. A los clientes no les gusta. Adiós, lo siento, señor. Caminen. No me hables así, idiota. Escúchame, te enseñaré cómo no hablarle a los demás. No hagan un escándalo. Váyanse antes de que los clientes se enojen. Vete tú, este es el café de mi papá. ¿Eso crees? ¿Este es el café de Emre? Así es. En ese caso, bueno, este es el hijo del señor Emre. ¿Qué? Voy a hacer que te despidan. <ríe> Entonces eres tú. Mira, la verdad lo siento mucho, pero no te conocía. ¿Cómo iba a saber que eras tú? Por eso les pedí que se fueran. Eh, déjame presentarme. Soy Sirin. Mucho gusto. Bienvenido al negocio, pequeño jefe. Ay, ay, pero no se queden ahí. Síganme por aquí. Seguramente estás hambriento. ¿Te gustaría comer algo? ¿Mm? Dime, ¿qué se te antoja comer? Mira, mejor tráenos unos menos. De inmediato. Ay. Oye, no puedes solamente estar corriendo así por toda la casa. Y menos estando allá abajo donde no puedo verte y me puedo tropezar. ¿De qué te ríes? Dijiste que estoy corriendo por la casa. ¿Qué tiene de malo? El otro día te referiste a mí como alguien que venía incluido con la silla. Así es. No cuidas lo que dices conmigo. ¿Y por qué razón tendría que hacerlo? Ah. Es más, ya vete de aquí que estoy muy ocupada. Eso me gusta mucho. ¿Qué quieres decir? Cuando estoy contigo, me olvido de esto. Tú me tratas como alguien normal. Siento que no importa que esté atado a esta silla. ¿Y es que así es? <risa> ah. ¿Y ahora quién es? Ah, hola, Arif. Hola, Seida. Tengo buenas noticias. Ay, ¿Cuáles son las buenas noticias? La verdad, no puedo estar feliz con nada en este momento, pero inténtalo. Dime, ¿cuál es la buena noticia? Solo te digo que no importa lo que pasó. Esto te hará feliz. Yo lo juzgaré. Ya dime qué es lo que pasa. Uh, verás, ahora me encuentro con el señor Emre. Sí, con ese tipo. ¿Y luego? Dijo que te habló esta mañana, pero no contestaste. Sí. El señor Emre... Uh, me dijo que se comunicó con el papá del niño. Y le ofreció dinero. Arda se va a poder quedar contigo. ¿Qué? ¿En serio? Arif, dime que no estás bromeando. ¿Es verdad lo que dices? ¿Eh? Por supuesto que sí. ¿Por qué te mentiría? No puedo creerlo. Ay, no puedo estar de pie. Oye, y Emre está contigo. Por favor, dale el teléfono. Quiero hablar con él. Sí, claro. Quiere hablarte. Hola, Seida. Emre. Lo que dijo Arif es en serio. Arda se puede quedar conmigo. Lo que te dijo Arif es cierto. Seida, ¿estás llorando? No. No. Son lágrimas de felicidad. Muy bien. Sí, está bien. Hablamos de esto luego. Te veo pronto, ¿de acuerdo? Está bien, Seida. Hasta pronto. Gracias. No hay por qué. Arda se va a poder quedar conmigo. Ha, ha, ha. 
Buenos días, papá. ¿Cómo estás? Ah, buenos días, Baja. ¿Cómo estás, Arda? Ya es hora. Vámonos. ¿Por qué no se quedan un poco de tiempo? Extraño platicar con ustedes. Anda. Claro. Y cuéntame, ¿cómo estás? Te ves un poco pálida. No, estoy muy bien. Lo que pasa es que caminé mucho y me dio mucho frío. La verdad sí sé por qué estás así. Estás molesta por lo que dijo Sirina esta mañana. Lo entiendo. Así es, Irene. Honestamente, también me siento algo triste. Arif escuchó. No debió haber dicho esas cosas con el niño presente. Es algo sensible. Aunque yo creo que posiblemente no le creyó y está bien. Seguro también está molesto. Bajar no puedo soportar que esté así. Oye, Bajar. ¿De quién fue el cumpleaños de ayer? La verdad, sigo sin comprender. Ah, eh, el cumpleaños fue en la casa de la señora Facilet con su familia. Eh, pero el cumpleaños no fue de ella. Eh, tampoco fue cumpleaños de su hijo Raif. Fue de uno de los amigos de Raif a quien él invitó. Y la razón por la que a mí me llamaron eh, es porque necesitaban meseros. Fui a trabajar. Claro. Ibas muy arreglada. Eh, fue porque me lo pidieron, no podía ir con esta ropa. Y también vi que te trajo un automóvil. ¿Facilet venía manejando el automóvil? Ella me trajo. Mm -hmm. Arda, párate, ya nos vamos. Ven, vamos, cariño. Muy bien, nos vemos, papá. Nos vemos luego. ¿Cómo te fue, Arda? Voy a atender esa mesa. Hola, ¿cómo están? Buen provecho. ¿Ya terminaron? ¿Quieren algo más? Claro. <ríe> ya por fin. ¿Dónde está mi mamá? Trabajando. O oh, eso creo. ¿Es rubia? Uh, no. Aunque creo que sí solía hacerlo. ¿Es bonita? <ríe> ah, algo así. Entonces, en ese caso supongo que se va a llevar a Arda. Claro que no. El niño se quedará con ustedes. Pagarán para que el niño se quede. Escuché que iban a pagar 10 mil dólares. ¿Es en serio? Porque, ¿sabe? Arda significa el mundo para Seida. Y ni siquiera se puede imaginar lo mucho que adora ese niño. Ella hubiera entregado 100 mil dólares si se lo hubieran pedido. ¿Quiere algo más? Por favor, déjeme traerle algo para beber. Enseguida regreso con su bebida. Bienvenida. ¿A dónde fuiste? Eh, solo tenía que hacer unas cosas en el mercado. Cuéntame cómo estuvo tu día. Salí a desayunar con Seida. ¿Qué dices? Sí. Caminó y me llevó empujando. 
Uh, bien por ti, hijo. ¿Y dónde está ahora? Me está limpiando el comedor. Mm, muy bien. Bienvenida, pero ¿a qué hora llegó? No escuché el timbre. ¿Ah? Porque usé mis llaves. <ríe> Señora Facilet, no va a creer lo que pasó hoy. Mire, Emre, Emre le ofreció dinero al verdadero papá de Arda para que pueda conservar a mi hijo. Y el señor aceptó, así que ahora voy a poder quedarme con Arda. Y justo esta mañana revisé mi horóscopo y decía que las cosas darían un giro de 180 grados. Y no lo creí, pero ahora creo que sí es cierto. Qué gusto oírlo. <ríe> Gracias. ¿Le pasa algo? Uh -huh. Verás, tenemos que hablar de algo. ¿Está bien? ¿Se refiere a este momento? Uh -huh. Toma asiento. Um, voy a comenzar con las buenas noticias. Hablé con mis amigos acerca de la educación de Arda. Me dijeron que en lo que respecta a Arda, lo lleves mañana... A la fundación te van a enseñar qué debes hacer para mejorar el proceso de formación que tendrá. Eh, responderán todas tus preguntas, eh, que seguramente son muchas, así que no te preocupes, estarán ahí para ti. Te guiarán en el proceso. Y no te preocupes acerca de los aspectos económicos, yo me haré cargo de eso. ¿Qué? Oh, en serio, se lo agradezco, señora. Ay, oh, perdón, pero en serio, gracias. Estaba muy asustada acerca de esta conversación. Debería haber escuchado mi corazón. Estaba latiendo tanto. Ay, le agradezco. ¿Y qué tengo que hacer? Me llevaré a Arda mañana en la mañana y... ¿Podemos irnos de aquí a la fundación? No. Ve directo a la fundación. Ah, entonces, ¿no vengo a trabajar mañana? Ni mañana ni ningún otro día. ¿Cómo dice? Toma. Tu liquidación. Pero... ¿Significa que estoy despedida? Así es, estoy despidiendo. ¿Qué hice? Porque no te quiero volver a ver. Y no te atrevas a poner un pie en esta casa... Por nada de este mundo. ¿Raif sabe que me despidió? Claro que no. Uh, no le vas a decir nada. Seré yo quien hable con él. Le voy a llamar esta noche. Y le voy a decir... Que el día de hoy te acercaste a mí y renunciaste a este empleo. ¿Por qué le diría eso? Porque no quisiera que me perciba como una madre controladora. No me gustaría que creyera eso. Pero usted es así. ¿Perdón? No quiere parecer una persona así. No lo parece. Usted ya lo es. Es una madre controladora. Sabes, no tengo por qué darte explicaciones a ti. Eh, si Raif te llama y te pregunta por qué, quiero que le digas que ya no querías trabajar con nosotros. ¿Por qué tengo que mentirle a Raif? No, no quiero decirle ninguna mentira. Es más, le voy a decir ahora mismo que su madre me está despidiendo. Tengo que decírselo en este momento. Si lo haces, olvídate del apoyo a Arda y su educación. Por el bienestar de mi hijo... 
Le estoy dando a tu hijo la mejor educación que existe. Tú decides si rechazas eso. No, no, yo no es soy... el otro. Te equivocaste, es aquel. ¿Aquel? Exacto. ¡Papá! <ríe> Hola, campeón. ¿Cómo estás? ¿Así que esto es mío? Por supuesto, es todo tuyo. Arif, él es mi hijo, Satilmis. Te presento, Arif es el gerente. Eh, es todo un placer. Por allá está Sirin. Y él es Mehmet. Él es mi hijo, Satilmis. Entonces, Ajá. ¿qué pasó con nuestro acuerdo? Tengo que ir a hablar con él. Si tienes hambre, puedes pedir lo que quieras, ¿de acuerdo? Ah, ya comió mucho. Está satisfecho. Eh, si quiere, vaya a hablar con el señor. Yo me encargo de él. Te agradezco. Enseguida vuelvo. Ve con ella. Venga. Por aquí. ¿Qué pasó? Ábrela. ¿Qué? La caja. ¿Eso quieres? ¿Para qué? Para contar dinero. No. No podemos abrirla. Eh, ¿Qué haces ahí? Ven conmigo. Ven, vamos a platicar un poco. Anda. ¿No crees que es adorable, Arif? Vaya que lo es. Ven conmigo. Ay, qué niño tan lindo. Como pronto serás nuestro jefe, tienes que aprender algunas cosas sobre cómo funciona el negocio. Así que pon atención. Mil, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, está todo. Muy bien. Eh, te daré el dinero de Arda cuando todo esté listo. Mira, ayer lo pensé. Lo pensé mucho. Ya no quiero el dinero. Me lo quedaré. ¿De qué rayos hablas? Sí, mira, no quiero el dinero. Prefiero quedarme con mi hijo. Pero hablamos sobre esto. Arda se iba a quedar con su madre. Aceptó ese trato. Sí, pero dije que cambié de opinión. Si no, también dame a mi hijo de vuelta. Sturzum, por favor. Entonces... Tendrás que darme 100 mil dólares. Esto no es suficiente por un niño. Escúchame bien, esto no es una negociación. Yo creo que lo es. Escuche usted. Esto es así. Si usted me paga 100 mil dólares, tendremos un trato. Y si no, tendré que llevarme a Arda conmigo. ¿Mm? Creo que con eso no deberías de estar jugando. Tengo que irme. Él es malo. Para que lo sepas. Si quiere, despídase. Sí, hasta nunca. Ven aquí, ¿qué estás haciendo? Ven, vamos a sentarnos. Llévate esto. Anda, hijo. 
¿Me das esto? ¿Pero cómo le vamos a cobrar a los clientes si te la llevas? Te traje unos regalos bonitos. Están en las bolsas. Uh -huh. A ver, ¿te gustan los dulces? Uh -huh. Esto es azúcar. Te voy a comprar dulces de verdad. Ese niño es un problema. Creo que ya saben todo lo que les espera. No, Sirin. No todos lo saben. Señora, ya terminé mis deberes. No necesito nada más. No, te lo agradezco. Hasta mañana, entonces. Cuídate. Llega temprano mañana a desayunar. No, no me espere, señor. Desayune usted. ¿Por qué? Eh, es que tengo que llevar a Arda a la fundación, por eso lo digo. Ah, está bien, otro día será. Buen día. Buen día. Disfruta tu té, Arif. Gracias. ¿Quieres un poco? No, no, está bien, gracias. ¿Qué, pasa algo? Tursun no respetará el trato. No entiendo. ¿Quieres cien mil? ¿Cien mil dólares? Ay, no. ¿Y si no, qué va a pasar? Se llevará a Arda si no le doy el dinero. Saida se volverá loca. No te preocupes, lo que pide es irracional. Le voy a dar 10 mil dólares y devolverá a Arda. Embre, ella no va a aceptar tan fácilmente. Tú mismo lo sabes. Sí, Arif, pero no puedo darle 100 mil dólares. Eso es todo lo que puedo. Eso es todo lo que tengo. Y luego dijo que ya no trabajaría ahí. Dijo que no quería volverme a ver nunca en su casa. Y ahora yo tengo que inventar la raíz que renuncié por mi cuenta. ¿Pero por qué la mujer te despediría? Pienso que tiene miedo de que algo pueda pasar entre él y yo. Lo sé. Oye, yo... Mira, estaba buscando mi liga del cabello. Pues no tienes que buscarla. Está en tu cabeza. 
buscaba la liga del pelo de Nissan. ¿Mm? Ya no tienes que buscarla. Nissan la tiene en su cabeza. Piénsalo así, Seida. Oye, al menos Arda se va a quedar contigo. Arda está muy contento. Tendrás más tiempo a su lado. Está bien, te despidieron, ya pasó. ¿Qué hacemos? Buscas otro empleo. Los niños están aquí. Todos estamos sanos. Agradezcamos. Sí, lo que dices es verdad. Y pronto también nos libraremos de Sem. ¿Sí? Kismet se encargará de eso, yo lo sé. ¿Nos ayudará? Sí, eso es genial. Pero después de conseguir el dinero, eso es lo que él creería de mí. Tú, tú estás más molesta por lo que él diría que por ser despedida, ¿no es cierto? <ríe> Oye, ya sabes... Algo extraño pasó en él cuando me vio. Es como si él fuera de verdad feliz conmigo bajar. Aunque no creo que sea raro. Somos buenos amigos. Eh, incluso ayer en la mañana fuimos a desayunar. Por favor, no pienses mal, ¿no? No hay nada entre nosotros. Pero no me explicó por qué alguien como tú se avergüenza de decir que te gusta un hombre como él. No estoy avergonzada, es que no... Sí, está bien. Digo, tal vez el señor Raif sí me gusta, aunque sea un poco. <ríe> él tiene unos ojos muy bonitos. ¿Cómo está, señor Musa? Buen día. Gracias, yo estoy bien. Ah, claro. Por supuesto, les diré a los niños si estarán felices. Está bien, lo veo en la noche, cuídese. Bora, quiere que Dorug y Nissan jueguen con él esta noche por un momento. Les encantará escuchar la buena noticia. Niños, les tengo buenas noticias. Esta noche irán a jugar con Bora, ¿les gusta? Sin brincar. ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¿Creen que ya son grandes como para visitar a un amigo solos? Lo somos y vamos más chicos. Es verdad, pero esas veces yo los acompañé. ¿Y no estarás esta vez? Pues no, pero comerán y jugarán ahí. Estarán con ellos unas cuantas horas y después el señor Musa me dijo que los traerá a la casa. ¿La tía ya le estará ahí? No, hija, ella no. Solo estarán Bora y el señor Musa. No quiero que lo incomoden, por favor. Sean buenos, ¿de acuerdo? Tienen que portarse bien, ¿entendido? Siempre somos buenos, lo bien sé. portados. Bueno, ¿lo harán? Sí, mamá. Gracias, hija. Las activistas Honura Aslan y Nasli Yerevan ¿Estás viendo las noticias? La Así es. Un premio por parte oh, del gobierno de Turquía. Pero tú nunca las veías. Su ardua tarea pues la gente cambia. La violencia hacia la mujer. <ríe> en el cual han trabajado durante años con proyectos de reconstrucción social. Seida me llamó hace un momento. Ya no quiere trabajar aquí, eso me dijo. ¿Qué? Creo que consiguió un mejor empleo. Dijo que ya no vendrá mañana. Buscaremos a alguien más. Pero estuve con ella todo el día y no me lo mencionó. Dijo que el club nocturno le ofreció un trabajo, pero dijo que no. Ay, Raíz. Esa mujer es así, ya lo sabes. Esa mujer es indecisa. Quizá le ofrecieron un empleo mejor pagado. Pero no te dijo a qué trabajo se va a cambiar, ¿verdad? No le pregunté. ¿Por qué debería importarnos aún así? 
importancia en el Por favor, país esto para es incómodo. Una mejor calidad de vida de las mujeres turcas. En el cual han trabajado durante años con proyectos de reconstrucción social para mujeres que han sido Oye. violentadas dentro mm. y fuera de sus hogares. Elevándose la cifra. Si tú hiciste algo mejor, dilo ya. Y no quiero mentiras. Ya no seas ridículo, por favor, ya basta. Llamada de Raif. ¿Estás armando un rompecabezas completo? ¿Mm? Eres muy inteligente, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Necesitas algo? Quería hablar sobre las estupideces que hoy en la mañana Sirin no dejaba de decir. De hecho, iba a cenar, pero entra. Las cosas de las que Sirin estaba hablando en la calle. ¿De qué cosas? De las que escuchaste. Ella mencionó que tenía un novio nuevo. Y sabes que esas mentiras está claro que no son ciertas. Bueno, quiero aclararlo. Te entiendo. Eso no es verdad. Porque no pasa nada entre él y yo. Está bien. 
Pero di algo más. Podrías decir que no te importa o algo, pero... Está bien. No es necesario. Ese no soy yo. Eso es lo que quería decir. Que no pasa nada entre él y yo y no quería malos entendidos. Lo sé porque te conozco. ¿Quieres un poco? Claro. Hay a Irán adentro. Vamos a la mesa. Cometí muchos errores y estoy consciente. Enójate tanto como quieras. No estoy molesto contigo. Solo estoy muy triste. Lo siento. Es que me dolió verte con Sarp. Y no te culpo, pero me dolió. Mi mundo quedó al revés por eso. Y me destruyó el corazón. Pero no me molesté. Nunca estuve molesto contigo. Sabía que elegiste a tu familia. Ni San y Doruk necesitaban a su padre. ¿Qué hacía? Son más importantes que yo. Si no fuera por ellos... Tal vez me hubieras elegido. O quizás no, no lo sé, pero... Eso me consolaba. Porque... Porque sabía que... Lo que un día me dijiste... No era mentira. Tú me amaste. Fue algo real. Y yo a ti. Pero el destino es cruel a veces. E infortunado. Se enfría la comida. Gracias. Bye, keep your shark. 
Şarkının her sesinde Belki bir sahil meyhanesinde Belki de içtiğim sigaranın dumanısın Bir yıldız gökte kayıp giderken Islak bir yolda yalnız yürürken Bambaşka bir şeyi düşünürken Aklımdasın Geçmişte bugün gibi Yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanındasın Gündüzümde gecemdesin Çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın Sen fría la comida Geçmiş değil bugün gibi Yaşıyorum hala seni Sen hep benim Gracias. yanımdasın Gündüzümde gecemdesin Çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın Saklar gibi Sessizce sokulup Ağlar gibi Yanımdasın Beni bir şeylerden Aklar gibi Koparmadan Çiçek koklar gibi Hiç bozulmamış Yasaklar gibi Aklımdasın Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Gündüzümde gecemdesin çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Gündüzümde gecemdesin Çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın Geçmiş değil bugün gibi Yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Gündüzümde gecemdesin Çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın Cariño, hora de salir de casa. Quédate aquí. Ya, que sea un buen día. Que sea un buen día. Gracias porque vemos la luz del sol. Vamos, hijo. Vámonos. Ah, oh, necesito abrocharte la chaqueta. ¿Y en qué parte puse tu gorro? Ah. Te lo voy a poner. Uh -huh. ah. Déjame verte. Oh, eres un niño muy guapo. Te quiero mucho, mi vida. Hora de irnos. Ven, mi amor. Cuidado. Espera, cuidado con las escaleras, ¿sí? Ah. Ah. Camina a mi lado. Espera. Toma mi mano y vamos, mi amor. Muy bien. Ah. Ay, ay, espera, quédate aquí, espera un minuto. Llamada de Raif. Ven, amor, ven. Bajemos, despacio. 
Cuidado. Muy bien. Muy bien. Vamos, cielo. Buen día, señorita. El señor Raif está aquí. Quiere verla. Eh, estoy muy ocupada. Llevaré a mi hijo a la escuela. Lo siento, no tengo tiempo. Solo un minuto, por favor, señorita. No se irá sin hablar. Está bien. Entonces, le dejaré a mi hijo por unos minutos, ¿de acuerdo? Por supuesto. Tranquila. Mi amor, vuelvo en un minuto. Está bien, no me tardaré. Quédate aquí. No tardará tu mamá, ¿está bien? Buen día. ¿Cómo estás? Eh, tengo un poco de prisa. Arda irá a la fundación. Tu madre nos ayudó y no puedo llegar tarde. Está bien. No tardaré. Por favor, sube. ¿Te echó o en serio renunciaste? Renuncié. ¿Por qué? Conseguí un mejor trabajo en el club. Pero lo habías rechazado. ¿Por qué cambiaste de opinión? Es que el jefe me ofreció más dinero y bueno, no pude decir que no. ¿Y si te pago más de lo que te darán, tú volverías? No, no podría hacerlo. Hice una promesa. Es que... despidieron al cantante por contratarme. Me estás mintiendo. Para deshacerte de mí. Lo lograste. Tienes lo que querías. Pagaste tu deuda. Cubriste la educación de tu hijo. Y ahora te vas sin más. Raif, tú me diste las joyas. Tu madre se encargó de la educación de Arda. Yo no les pedí nada. ¿Tu conciencia está limpia? No está. ¿Qué más? Tengo un trabajo mejor. Debía tomarlo. Lo siento, yo no nací con dinero como tú. Si vas a decir que te cambié por dinero, sí. Ese dinero es muy importante para mí. ¿Entonces no sientes nada por mí? Por supuesto que me agradas. Eres un gran ser humano. Digo, eres alguien muy lindo. Ah, te agrado como amigo. Pero ¿de qué otra forma me agradarías? De la forma en que tú a mí. No sé cómo. Ven, amor.
Mira, ahora vamos a la escuela. Yo me encargaré de tu educación. Te lo prometo. Te conseguiré lo que necesites. Tendrás lo mejor de todo. Siempre serás primero. Solo promete que serás feliz. Pero te esforzarás. ¿Está bien? Nos esforzaremos juntos. Y nunca dejaremos que nos separen. No necesito a nadie más. Contigo lo tengo todo. El mundo nos verá avanzar. Hola, señora Facilet. Bienvenido. Hijo, limpia antes las ruedas. ¿A dónde fueron? A Tarlabasi, señora, a su casa. Está bien, vete. Con permiso. Te agradezco. Fuiste con Seida, ¿verdad? Sí, fui con ella. ¿Por qué? Para descubrir por qué se fue. El teléfono existe, ¿lo olvidas? Ella no respondió. ¿Y le preguntaste por qué, por qué se fue? Lo hice. ¿Y qué dijo? Que le pagarían bien por cantar ahí. Y como era buen dinero, ella tomó el trabajo. Era obvio. Te lo dije desde antes. El dinero es lo único que a ella le importa. Mira cómo nos dejó solos a la primera. Luego llamé al club. Les pregunté cuándo comenzaría a cantar de nuevo. Dijeron que no la contrataron. Sí. Sé que la echaste. Oh. Oh. ¿Por qué la echaría yo? Dime. Es difícil hallar ayuda hoy en día. ¡Ay, oh, qué tontería! Disculpa que lo diga. ¿Acaso hay solo un club en donde cantar en Estambul? Averiguaré. Buen día, señora. Buen día, Bajar. Te iba a llamar hace unos momentos y lo olvidé. No vamos a trabajar hoy. Eh, sí, por supuesto, entonces En realidad voy... no volveremos a trabajar. Fue suficiente. Es absurdo que te haga venir a perder el tiempo. Sobre todo si ya decidí que no quiero seguir escribiendo sobre ti. Perdón, pero dejó de importarme. Eh, está bien, eh, como usted lo decida. Espera un minuto, por favor. Este es el pago de todos los días que hemos trabajado juntas. Uh, no lo quiero y se lo agradezco, pero solo vine unas pocas veces con usted. Incluso de ser solo un día, esto es tuyo. Mira, yo sí creo en la honestidad. Aquí tienes. Se lo agradezco. Que te vaya bien bajar. Sí, igualmente se lo... Pero miren, ya casi lo terminan todo. Bien hecho, Arda. Oye. ¿Qué, mi amor? ¿Verdad que...
que no soy un niño tonto? ¿Eh? ¿Por qué dices eso? No puedo armar el rompecabezas. Tampoco puedo armar el rompecabezas como Arda lo hace. También eres tonta. <risa> Oye, hijo, porque no puedan armar el rompecabezas como Arda no significa que son tontos. Y esa es la habilidad especial de Arda. Todos tenemos nuestras habilidades. Por ejemplo, ya sabes lo bien que pinta Nissan, ¿verdad, mi amor? Tú eres genial en matemáticas. Todos somos diferentes. Piensa en lo aburrido que sería el mundo si todos fuéramos iguales, ¿no lo crees? ¿Por qué? Nadie sentiría curiosidad por otro. Nunca nos sorprendería a nadie. Y no nos importaría conocer gente nueva, ¿verdad? Mira a Seida, por ejemplo. Ella puede cantar muy hermoso. Y piensa en mí. Yo puedo cocinar bastante delicioso, pero ella no. No, ella también. <risa> Oye, creo que ama Mamá, tus comidas. Este niño sea tan lindo. <risa> Te voy a morder, jovencito. <risa> Está aquí para defender a su tía Seida. Entonces, si tú dices que ella puede cocinar casi mejor que yo, seguramente puedo cantar como Seida, pero luego no te quejes como lo hago. ¿Está bien? No. Eres un travieso. Este niño sabe cómo alegrar mi día. Escúchalo, aún con todo lo que me ha pasado, me hizo reír. ¿Qué es lo que te ha pasado, tía? ¿Estás molesta por algo? Ay, no, mi niña, no. Solo hablé por hablar. No es nada, solo lo dije. Eres muy intuitiva. ¿Quién será? Yo voy a ver. ¡Hola! Eres tan bonita. ¿También te alegra verme? Buen día, Seda. Buen día, Emre. ¿Quién es? Yo soy su hijo. Así es, él es el hermano de Arda. Buen día, señor Emre. Uh, Igualmente bajar. Ay, Emre, entra, no te quedes ahí. ¿Quiénes son? Me llamo Bajar. Soy la mejor amiga de tu madre y vivo al otro lado del pasillo. Ella es mi hija Nissan y mi hijo Doruk. ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Nissan en serio si te llamas? Suena como un auto. No puede ser. Oye, tenemos nombres muy bonitos. Y el peor es el tuyo. ¿Y tú cómo te llamas? Satil Miss. ¿Qué? Uh. Oye, bajar tú. ¿Puedes llevarte a los niños, amiga? Necesito hablar con Emre. Emre, ven, ya. Venga, Emre, niños, ven, ven conmigo. Vamos a la cocina, por favor. Emre, ven. Tú eres el mejor. De verdad. Digo, resolviste esto sin meter arda. ¿Cómo puedo pagarte? No puedo creer que te encargaras con tu dinero. Es que sé que no era tu obligación, pero pusiste de tu bolsillo y no sabes cuánto te lo agradezco. Sí, da, hay un problema que aún no se resuelve. ¿Qué clase de problema? 
El tipo me amenazó. Pide más dinero. ¿Y cuánto dinero es? Más de lo que puedo pagar yo. Eh. Espera. Tú, entonces, ¿por qué estás aquí? Emre, ¿viniste para llevarte a Arda? ¿Eh? ¿Viniste por él y dejarás al otro niño? No puedes hacer eso. No puedes quitarme a mi hijo solo así, de esa manera. Lo harás sobre mi cadáver. Seid, en serio. Silencio. Yo no me llevaré a Arda. Estoy haciendo todo lo posible para solucionar esto. Vine a dejar a Satilmis. Disculpa, ¿qué? ¿Que tú no querías a tu hijo? Ya no empieces, Seida. ¿Cómo que no empieces, Seida? No. Dijiste que tú ibas a cuidarlo. ¿eh? Dijiste que no era buena madre. ¿Qué pasó? Ya viste que no es tan fácil manejarlo, ¿verdad? ¿O resulta que necesitas mis habilidades maternas ahora? Seida. Mi mamá tuvo que irse a buscar a su hermana. Ella enfermó de gravedad. La tienen que operar. Ellas me necesitan en Alemania. No puedo llevar al niño. No. Aún si quisiera, no puedo llevarlo. Entonces quería preguntarte... ¿Y a tu novia por qué no le dijiste? ¿Mm? Consiguieron al niño juntos. Tiene trabajo. ¿Y parece que yo no? Yo lo puedo cuidar. Yo me ocuparé de él. Me encargaré de tu hijo. Para que los niños no te escuchen, cerré la puerta. Te lo agradezco, Bajar. Me tengo que ir. Mi avión sale pronto. Nos vemos. Pase lo que pase, no puedo dejar que saques a ese niño. Él no tiene la culpa. Es solo un pobre niño inocente. Recuerda eso. ¡Arre, arre! ¡Wuhu! ¡Arre, arre! ¡Arre! Wuhu. ¡Oye, niño, bájate de él! ¿Qué estás arre, haciendo? Arre, arre. ¡Ay, ya. baja la ciudad! ¡Detente! Ay, alguien. ¡Ven, ven! ven no ahora. Lo que no, haces. bájate de mi hijo! ¡Estás grande, lo puedes lastimar! ¡Ven, hijo, levántate! ¿Qué pasó? Simplemente saltó sobre Doruk sin ninguna razón. Estábamos jugando al toro. Sí, jugamos a eso. ¿Quién es? Él es Arda. Él es tu hermano. Ah, el que se va a ir con mis padres. ¿Por qué no habla? ¿Es porque no tiene lengua? Satilmix, ¿te gustaría quedarte aquí esta noche? Puedes jugar con Isan y Doruk y dormir con ellos, ¿eh? No, quiero quedarme con mi mamá. Seguro, seguro tienes razón. Quédate con tu mamá. Se va a quedar muy triste si me llevo a su querido hijo la primera noche. ¿Te refieres a Seida? 
Está bien. Yo creo que está bien. ¿Este es mi auto? Eh, no, eso... eso es de Doruk. Puedes jugar con ese. Bien, hijo. Comparte tus juguetes, está bien. Nos ducharemos y luego nos iremos a la cama, ¿de acuerdo? Adiós, buenas noches, Atilmis. Adiós, Arda, que descanses. Nos vemos, buenas noches. Vámonos. ¿Quién crees que somos? ¿Unos magos acaso? No lo sé. Esto es algo muy peligroso. No hay forma de salir de esto y que tengamos éxito. Diles que no podemos hacerlo. Claro, no podemos. Pero una buena ama de casa con un par de hijos podría lograrlo. Así sería más fácil. ¿Te refieres a bajar acaso? Así es. Me estoy refiriendo a bajar. De ninguna manera. Mantente alejado de ella. Gatito, ¿eh? cuando Kismet te lleve a prisión. <risa> 